జై శ్రీరామ్ హాయ్ హలో నమస్తే ఈ రోజున తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో మరి చాలా పవిత్రమైంది పునీతమైంది ఎంతో 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 విశేషాన్ని సంతరించుకున్నది తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో మరి నిజంగా గొప్ప గొప్ప వ్యక్తులు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో సభకు నమస్కారం కార్యక్రమానికి విచేయటం మరి మనం చేసుకున్నటువంటి అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను ఈ రోజున వచ్చినటువంటి వ్యక్తి నడయాడే ఒక ఆధ్యాత్మిక కిరటం ఆధ్యాత్మిక కిరణం ఆధ్యాత్మిక శిఖరం కూడా ఆయన సాధారణంగా కొన్ని కార్యక్రమాల నిర్వహణ కోసమే కొందరు మహనీయులను దేవుడు జన్మిస్తూ ఉంటాడు పుట్టిస్తూ ఉంటాడు మరి అందున శ్రీరామచంద్రుడు లోకాభిరాముడు జగదభిరాముడు అయోధ్య రాముడు ఒక ఆధ్యాత్మిక సుసంపన్ నుండి భక్తి తత్వరుణ్ణి తన కార్యం పూర్తి చేయడానికే ఈ భూమి మీద మనిషిగా పుట్టించారు ఆ మనిషే ఈనాడు హిమాలయ శిఖరాలంతా ఎత్తు కీర్తి ప్రతిష్టలు ఆర్జించారు రామభక్తుడిగా అనుమతిపాసకునిగా జగనాన్న కారకుడు అప్ప చెప్పినటువంటి గురుతర బాధ్యతను విజయవంతంగా పూర్తి చేశారు ఆయన ఆ ఆధ్యాత్మిక ధర్మ విజేతే డాక్టర్ అన్నదానం చిదంబర శాస్త్రి గారు ఆ ఆర్ష ధర్మ ప్రతినిధి నెరవేర్చిన బాధ్యత అయోధ్య బాలరామయ్య విగ్రహ ప్రతిష్టాపన కింద శక్తివంతమైన మంత్ర సిద్ధితో బీజాక్షరాల అర్చనతో యంత్రోద్ధారణ మరి ఎంతో భక్తిపూర్వకంగా విజయవంతంగా పని పూర్తి చేయటం ఆయన రాముల వారి అప్ప చెప్పిన బాధ్యతను పూర్తి చేశారు తొమ్మిదేళ్ల ఆయన తపోదీక్ష ఆరు కోట్ల తారక మంత్ర జపపారాయణ ధారపోసి యంత్ర రూపకల్పన బీజాక్షర మంత్రాలతో కూడిన యంత్రంపై బాలరాముని పాదాల స్పర్శతో విగ్రహంలో ప్రాణ ప్రతిష్ట చైతన్యం దేదీప్యమానంగా విరాజిల్లుతూ మహామహిమాన్విత శక్తిని పుంజుకొని ఆ విగ్రహం మరి ఈనాడు వేలాది మంది లక్షలాది మంది నిత్య వచ్చే భక్తుల కోరికలు సిద్ధించేటువంటి శక్తి స్వరూపంగా బాలరాముడు అక్కడ విరాజిల్లుతున్నాడంటే దానికి యంత్ర ప్రభావమే కారణం మరి ఈ రోజున డాక్టర్ అన్నదానం చిదంబర శాస్త్రి గారి తపోఫలం మరి స్వామి కృప కోసం నిత్యం అయోధ్య చేరుకునే భక్తులను అనుగ్రహిస్తోంది మరి ఈనాటి తెలుగు రేడియో సభకు నమస్కారం రెండు రోజుల్లో రానున్న ఉగాది పండుగ వాతావరణాన్ని పురస్కరించుకుని సంతరించుకుంది డాక్టర్ అన్నదానం చిదంబర శాస్త్రి గారి ఆగమనంతో కోయిల గానంలాగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది ఇప్పుడు మరి కోయిల గానం అంటే మనకి ఈ రోజున మరి గురువు గారి గురించి మాట్లాడేందుకు గురువు గారి అభిమాని అలాగే ఆ శ్రీరామచంద్రుడి భక్తురాలు అలాగే సుప్రసిద్ధ సంగీత విద్వాన్ ఎంతో మంది సుశిక్షితులైనటువంటి బాల బాలికలను సంగీత దీంట్లో శిక్షణ ఇస్తూ సంగీతంలో శాస్త్రీయ సంగీతం లలిత సంగీతంలో శిక్షణ ఇస్తున్నటువంటి బుర్రా సిస్టర్స్ లో ఒకరైనటువంటి బుర్రా పద్మావతి గారు మన ముందున్నారు ఆవిడ గురువు గారికి తమ అనుభూతిని తెలియజేస్తూ గురువు గారి గురించి చక్కటి రాములు వారిని కీర్తన పాడతారు నమస్కారం అండి పద్మావతి గారు నమస్కారం అండి తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో శ్రోతలకు ఉగాది శుభాకాంక్షలు అండి నా పేరు బుర్రా పద్మావతి నేను సంగీత కళాకారిణి నేను మా అక్క కలిసి సంగీత కచేరీలు చేయడం చాలా మంది శిష్యులను తయారు చేయడం అది చేస్తున్నాం మా మా శక్తి కొలతి తయారు చేస్తున్నాము ఇవాళ మన దగ్గర ఉన్నటువంటి సుప్రసిద్ధ ఆధ్యాత్మిక ప్రవచనకర్త హనుమద్ ఉపాసకులు నిరంతర రామనామ మంత్రోపాసకులు అయినటువంటి డాక్టర్ అన్న అన్నదానం చిదంబర శాస్త్రి గారు మన తెలుగు వారంతరూ గర్వించే విధంగా అయోధ్యలో బాలరాముని విగ్రహ ప్రతిష్టకు సంబంధించి యంత్ర నిర్మాణం చేయడం ఎంతో ఆనందదాయకమైనది సో ఈ సందర్భంగా తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో వారికి ఎన్ఆర్ఐ రేడియో ద్వారా గురువు గారికి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ వారి ఆశీస్సులు కోరుకుంటున్నానండి ఒక రాముల వారి మీద ఒక చిన్న కీర్తన ఆలపిస్తాను రామరసం 
राम रसम राम रसम చాలా ధన్యులస్తే అండి అయోధ్యలో ఉన్న బాలరాముడు మీ పాట విని పులకించిపోతున్నారు ఎందుకంటే శ్రీరామచంద్రుడు గానప్రియుడు గానం అంటే ఇది చాలా ఇష్టం మీలాంటి వ్యక్తితో ఈ రోజున ఒక మంచి బృహత్కరమైనటువంటి కార్యక్రమం డాక్టర్ అన్నదానం చిదంబర శాస్త్రి గారితో ఇంటర్వ్యూ కార్యక్రమం ప్రారంభిస్తున్నాం ఇది శుభ సూచనగా భావిస్తున్నాం పద్మావతి గారు చాలా తెలుగన్నారా రేడియో మీకు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తుంది అలాగే మీలాగానే మరికొందరి కాలర్స్ భక్తుల మనోభిప్రాయాలు తెలుసుకుని ఆ తర్వాత గురువు గారి ఇంటర్వ్యూలోకి వెళ్దాం అండి ధన్యవాదాలు అండి నమస్కారం అండి నమస్కారం శ్రీమాత్రే నమ శ్రీ గురుభ్యో నమ తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో శ్రోతలకు నమస్కారములు నా పేరు శ్రీమతి కొడుకుల లక్ష్మి కృష్ణవేణి మేము విశాఖపట్నం మిథిలాపురి ఉడా కాలనీ వాస్తవ్యులము మేము ఆధ్యాత్మికంగా శ్రీ లలితా సహస్రనామ పారాయణ శ్రీ విష్ణునామ సహస్ర పారాయణ సౌందర్య లహరి శివానంద లహరి ఇలా పలు పారాయణలు అన్నమాచార కీర్తనలు మేము ప్రతి మాసము ఇస్తుంటాము మేము ప్రతి ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమంలో కూడా పాల్గొంటాం అయితే ఈ ఆధ్యాత్మిక ప్రయాణంలో బ్రహ్మశ్రీ డాక్టర్ అన్నదానం చిదంబర శాస్త్రి గారిని దర్శన భాగ్యం మరియు వారి సన్మాన భాగ్యం కూడా కలిగినందుకు మా పూర్వ జన్మ పుణ్యఫలం అయితే వారి అనుగ్రహ భాషణం కూడా పలుసార్లు మేము వినడం జరిగింది అందుకే మేము గురువుగారికి శిష్యులం అయిపోయాము అయితే ప్రపంచం అంతా ఆశ్చర్యంగా వెలుగులోకి అంటే బాలరాముని విగ్రహ ప్రతిష్ట నాడు యంత్ర ధారణా శక్తి కూడా చాలా అమోఘంగా ఉందని చవి చూపిన గురువుగారు బ్రహ్మశ్రీ డాక్టర్ అన్నదానం చిదంబర శాస్త్రి గారు సుమారు రెండు వేల పదహారు నుండి శ్రీ కొన్ని కోట్ల శ్రీరామనామ జపం మరియు హనుమ హనుమాన్ చాలీసా జపించి ఆ మంత్రంలో యంత్రధారణ శక్తి నిక్షిప్తం చేసి బాలరాముడి అమోఘ దివ్య తేజస్సు ప్రపంచానికి చూపించిన గురువుగారు డాక్టర్ బ్రహ్మశ్రీ అన్నదానం చిదంబర శాస్త్రి గారు అయితే ఇలా ఒక్క బాలరాముడికే కాకుండా ఇంకా పలు క్షేత్రాలకు కూడా ఆయన మంత్రపూరిత యంత్రధారణ శక్తి పలు క్షేత్రాల్లో కూడా ఆయన అందించాలని మేము అభిలషిస్తున్నాం జై శ్రీరామ్ జై శ్రీరామ్ నా పేరు అడవి రమేష్ చంద్ర అండి నేను హైదరాబాద్ లో ఉంటాను తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో వారు బ్రహ్మశ్రీ అన్నదానం చిదంబర శాస్త్రి గారి ఇంటర్వ్యూ ప్రసారం చేస్తున్నందుకు వారి శిష్యుడినైన నాకు చాలా గర్వంగా ఉంది చాలా ఆనందంగా ఉంది ముఖ్యంగా గురువు గారి గురించి చెప్పాలి అని అంటే వారు ఈ మధ్యలో బాగా అందరికీ తెలిసిన విషయం ఏంటంటే బాలరాముడు విగ్రహ ప్రతిష్ట అయోధ్యలో జరిగిందండి ఆ విగ్రహ ప్రతిష్టకు సంబంధించిన యంత్రాన్ని గురువుగారు తయారు చేయడం అది ప్రతిష్ఠించడం జరిగింది వారు ప్రధానంగా హనుమద్ ఉపాసకులు తర్వాత వారు సంస్కృతాంధ్ర పండితులు ముఖ్యంగా ధర్మశాస్త్ర విధులు ప్రవచనకర్త ఒంగోలులో శ్రీ హనుమన్ నవతార క్షేత్రాన్ని వారు నిర్మాణించారు ఆ తర్వాత హనుమత్ పీఠాన్ని స్థాపించి వారు చీరాల్లో ఉంటున్నారు వారు హనుమత్ ఉపాసకులు రామోపాసకులు ఆ విధంగా వారు నిజంగా చాలా గొప్ప విషయం అన్ని విషయాల్లో కూడా చాలా గొప్ప జ్ఞానం కల ఒక ఈ రోజుల్లో చెప్పాలంటే గురుతుల్యుల్లో వశిష్ట మహామునికి ఉన్న రక్షణలన్నీ వారికి ఉన్నాయండి అంత గొప్పటి వారు ఇప్పుడు ఎందుకంటే ఈ అయోధ్య రెండు వేల పద్నాలుగులో రామజన్మ ట్రస్ట్ వారు వారికి ఈ కార్యక్రమాన్ని వారిని చేయమని చెప్పి చెప్పారు ఆ చేసిన తర్వాత వారు యంత్రాన్ని తయారు చేయించి దేవనాగర లిపిలో అంటే సంస్కృతంలో ఆ రోజు నుంచి కూడా మొన్న అయోధ్యలో రామ ప్రతిష్ట జరిగిన రెండు వేల ఇరవై నాలుగు జనవరి ఇరవై రెండు వరకు కూడా దానికోసం అని తపస్సులాగా వారు రామ మంత్రాన్ని తారక మంత్రాన్ని జపిస్తూ వస్తూ ఆ విధంగా దాన్ని అక్కడ ప్రతిష్ట చేయడానికి వారికి అంత గొప్ప అవకాశాన్ని హనుమంతుడును శ్రీరాముడు వారికి కలగేసి ముఖ్యంగా వారి గురించి తెలియచేయాలంటే వారిలో రామయంత్ర ప్రతిష్టకి ముందు ఎలా ఉన్నారో ఇప్పుడు అలాగే ఉన్నారు ఆయన ఎప్పటికీ అలాగే ఉంటారు ఒక విషయం అండి వారి గురించి చెప్పాలనంటే ఈ రోజుల్లో ఒక గురువు గారు మనకి ఎప్పుడో మన పురాణాలను వేదాలను లేకపోతే మన శాస్త్రాలను వింటూ ఉంటాం 
ఋషులు వాళ్ళు గురువులు ఎలా ఉండేవారు అలాంటి లక్షణాలన్నీ ఉన్నవారు వారు ఎంత గ్రౌండ్ డౌన్ టు ఎర్త్ పర్సన్ అంటే వారు ఎప్పటి నుంచో కూడా వారు ఎలా ఉన్నారో ఈ రోజున కూడా ఎవరైనా ఏ చిన్న విషయం ఫోన్ చేసి అడిగినా సరే వారు అనుష్ఠానంలో లేకపోతే అనుష్ఠానంలో ఉన్నంత సమయం కాకుండా వేరే సమయంలో అయితే ఎవరి ఫోన్ అటెండ్ చేయకపోవటం అంటూ ఉండదు ఎవరైనా వారి దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు మాట్లాడకపోవటం అంటూ ఉండదు వారి దగ్గరికి కలిసినప్పుడు కూడా ఎంతో వారికి సంబంధించిన విషయాలు చాలా కులంకషంగా చెబుతూ శాస్త్రాన్ని శాస్త్ర పద్ధతిలోనే చెబుతూ ఏ విధంగా చేస్తే శాస్త్రాల్లో ఒప్పుకుంటుందో శాస్త్రాన్ని ధర్మబద్ధంగా చెప్పిందో ఆ విషయాన్ని చాలా ఖచ్చితంగా చెప్పగలిగేవారు ఈ రోజున మనకి సమాజంలో ఉన్నారంటే వారు ఒక్కరే ఒకరు వారు బ్రహ్మశ్రీ అన్నదాన చిదంబర శాస్త్రి గారు వారు గురు మా గురువు గారు నాకు గత పదిహేనేళ్లుగా వారితో సంబంధం ఉందండి ముఖ్యంగా వారితో సంబంధం నాకు కలగడానికి కారణం నేను కూడా చిన్నప్పటి నుంచి హనుమత్ భక్తుడిని నాకు కొంతకాలం తర్వాత పరాశర సంహిత అని హనుమంతుడి పూర్వ పూర్ణ చరిత్ర తెలుసుకోవాలంటే పరాశర సంహితలోనే ఉంటుందని తెలిసింది దానికోసం నేను ఎన్నో విధాలుగా ప్రయత్నం చేశాను ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఏ బుక్ స్టాల్ కి వెళ్ళినా వెతికేవాడిని అడిగేవాడిని లేకపోతే వేరే ఎవరో కలిసిన వాళ్ళు ఈ హనుమతి సంబంధించి ఎవరైనా ఉన్నా కూడా వారిని అందరిని అడుగుతున్నాను ఒకసారి ఇలాగే ఇంటర్నెట్ లో వెతుకుతుంటే వారి పేరు కనబడింది అన్నదాన చిదంబర శాస్త్రి అండి ఆ పేరు చూడగానే నాకు అనిపించింది వీరు తెలుగు వారు అని తెలుగు వారు కాబట్టి మనం ఆంధ్ర ప్రాంతంలో మన రెండు అప్పటికి కలిసే ఉన్న రాష్ట్రం కాబట్టి ఆంధ్రప్రదేశ్ లో అంత అడుగుతూ ఉండేవాడిని ఎవరినైనా ఒకసారి నాకు వారి ద్వారా తెలిసింది వారు చీరాల్లో ఉంటున్నారని వారిని కాంటాక్ట్ చేయడం వారు నాకు పరాశర సమేత అప్పుడు రెండు భాగాలే వచ్చిందండి ఎనభై పటలాలు పూర్తయి అది నాకు రావడం జరిగింది వారిని నేను మళ్ళీ వారితో సంబంధం పెంచుకుని వారు నాకు హనుమంత్ మంత్రము శ్రీరామ మంత్రము అన్ని కూడా నాకు ఉపదేశించారు ఆ రోజు నుంచి వారికి నేను నా పూర్వజన్మ సుకృతం అండి వారితో పాటు అనుబంధం కలిగి ఉండటం నమస్తే నా పేరు నా పేరు నాగవాణి ముందుగా తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ శ్రోతలందరికి ఉగాది శుభాకాంక్షలు నేను అన్నదానం చిదంబర శాస్త్రి గారికి అన్నయ్య గారి అమ్మాయిని నా వృత్తి వచ్చి జర్న జర్నలిస్ట్ నేను ప్రజెంట్ వార్త పేపర్ లో హైదరాబాద్ లో వర్క్ చేస్తున్నాను మా బాబాయ్ గారు ఈ అయోధ్య యంత్ర ప్రాణ ప్రతిష్టలో కీలకంగా ఆయనదే ఉందనమాట రెండు వేల పద్నాలుగులో నాకు తెలిసి రెండు వేల పద్నాలుగులో ఈ యంత్రాలు తయారు చేయించి దానికి మంత్ర ధారణ మొత్తం ఆయన చేశారు జప జపం అది అయితే అప్పట్లో రెండు వేల పద్నాలుగులో అందరూ ఒక రకంగా తెలిసిన వాళ్ళు కానీ ఎవరైనా సరే అయోధ్య రామాలయం అసలు నిర్మాణం అవుతుందా జీవితంలో జరగదు అనవసరం ఇవన్నీ అని అప్పట్లో పెద్దగా ఎవరు దృష్టి పెట్టరు బాబాయ్ గారు పాపం ఎంతో నిష్టగా ఆయన అంత గడ్డం అది కూడా పెంచేసుకుని ఎంతో దీక్షతో ఒక దీ చాలా దీక్షతో చాలా పట్టుదలతో స్టార్ట్ చేశారు నాకైతే అనిపిస్తుంది బాబాయ్ సంకల్పం గొప్పది కాబట్టే ఆయన తీసుకున్న తర్వాతే అయోధ్య రామాలయం కేసు దాంట్లో మనం విజయం సాధించడం అది మనకు ఫేవర్ గా రావడం అప్పటి నుంచి ఆయన దాని మీదే ఎవరితోటైనా సరే కలిశారంటే చాలు అయోధ్య దాని గురించే మాట్లాడుతుండేవారు ఆయనకి ఎందుకంటే చాలా దైవభక్తి ఆయన ఏదైనా సరే మన హిందుత్వం దాని గురించి ఎప్పుడు నిత్యం ఎక్కడన్నా ఏదైనా జరిగినా కూడా చాలా ఆయన చాలా స్పో ఇదిగా తీసుకుంటారు ఇప్పుడు అంజనాద్రి విషయం కానివ్వండి భద్రాద్రి రామాలయం విషయం కానీ ఏ విషయంలోనైనా సరే ఆయన మన దేవ మన దేవి దేవతలు మన దేవాలయాల గురించి మన హిందూ మతం గురించి నిత్యం అనుక్షణం ఆయన వీటి గురించి ఆలోచన చేస్తూ ఉంటారు హిందూ మతాన్ని ఇంకా బాగా ఇది చేయాలి ఎక్కడైనా సరే ఆయనకు సంబంధం లేని వాళ్ళైనా సరే ఎవరైనా సరే తప్పు చేస్తున్నారంటే కంపల్సరీ ఆయన వాళ్ళని వెతుక్కుంటూ ఆ వాళ్ళ నెంబర్ తీసుకునైనా సరే వాళ్ళని మంచి వేలో తీసుకెళ్ళడానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటారు అది చాలా ఇప్పుడు ఈ అయోధ్య రామాలయం యంత్రాల ప్రాణ ప్రతిష్ట జరగడం మా అందరికి చాలా గర్వకారణంగా ఉంది ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే ఇప్పుడు ఆయన అందరు గుర్తించారు అప్పట్లో స్టార్టింగ్ లో ఆయన యంత్రాలకు జపం చేస్తుంటే ఎవరు పెద్దగా ఇది చేయలేదు ఎవరికి తెలియదు మా బంధువులకు కూడా చాలా మందికి తెలియదు కానీ ఇప్పుడు ఎక్కడెక్కడ వాళ్ళు ఇప్పుడు ఏదైనా పెళ్లికి వెళ్ళినా కూడా ఆయన ఆయన మా చుట్టాల పెళ్లికి ఎక్కడన్నా వచ్చినా కూడా మమ్మల్ని అడుగుతుంటారు ఎవరండి ఆయన ఆయన మీకేమవుతారు అని నిజంగా ఆయన మా బాబాయ్ గారు అని చెప్పుకోవడం మాకు చాలా గర్వకారణంగా ఉందండి చాలా గర్వంగా ఉంది ఇప్పుడు అందరు కూడా అదే చాలా మంది నాకు తెలిసి నా ఫీల్డ్ లో కూడా ఏ అండి అన్నదానం చిదంబర శాస్త్రి గారు మీ మా ఇంటి పేరు కూడా అన్నదానం కాబట్టి అన్నదానం చిదంబర శాస్త్రి గారు అని ఉన్నారు ఆయన మీకేమవుతారండి అంటున్నా అంటూ ఉంటారు మా ఇంటి పేరు వినగానే 
చాలా మాకు ఎంతో గర్వంగా ఉంటుంది ఆ విషయంలో తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ శ్రోతలకు నమస్కారం నా పేరు సత్యనారాయణమూర్తి నేను హైదరాబాద్ లో ఉంటాను ఈ రోజున అన్నదానం చిదంబర శాస్త్రి గారి గురించి ఈ కార్యక్రమంలో వారి గురించి ఒక చిన్నప్పటి నుంచి నాకు తెలిసిన విషయాలు వారు పిహెచ్డి చేసి లెక్చరర్ గా పనిచేస్తూ కూడా ఆర్ఎస్ఎస్ విశ్వ హిందూ పరిషత్ ఇలాంటి సేవా సంస్థల్లో చాలా చురుగ్గా పనిచేసేవాళ్ళు ఆధ్యాత్మికమైన విషయాలలో చాలా ఛానల్స్ లో పనిచేయటం గాని అలాగే హిందూ ధర్మ పరిరక్షణ గురించి ఎంతో శ్రమించి తిరగటం కూడా చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు అయోధ్య రామ మందిర విషయంలో కూడా చిదంబర శాస్త్రి గారు యంత్రాన్ని తయారు చేసి కొన్ని కోట్ల అనుష్ఠానం చేయటం అనేది జరిగింది అది బహుశా టు రెండు వేల పదమూడు నుంచి ఆ కార్యక్రమం చేపట్టారు ఈ రోజున ఈ ఇలాంటి సంస్థల్లో ఇలాంటి యొక్క విషయాలలో చురుకుగా పనిచేస్తూ శాస్త్రి గారు చాలా మందికి ఆధ్యాత్మికమైన భావజాలాన్ని పంచి ఇచ్చినందుకు శ్రోతలందరికి కూడా మీ అందరికి కూడా మనవి చేసుకుంటున్నాను శాస్త్రి గారికి ధన్యవాదాలు చెప్పుకుంటున్నాను గురువు గారు నమస్కారం నమస్కారం అండి స్పందన జనబాహుల్య స్పందన అశేష జనబాహిని స్పందన భక్తజన సందోహం స్పందన విన్నారు కదా ఎంతో మంది వాళ్ళ వాళ్ళ ఫోన్ కాల్స్ లో మీ ఆశీస్సులు కోరారు తర్వాత మీకు శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు అభినందనలు తెలియజేశారు మీ పట్ల గల అవ్యాజమైనటువంటి ప్రేమను వాళ్ళు వ్యక్తం చేశారు తమ ఫోన్ కాల్స్ ద్వారా వాళ్ళందరికీ మీ ఆశీస్సులు అందజేస్తే కార్యక్రమంలోకి వెళ్దాం మనం సహృదయులందరికీ కూడా చిరంజీవులకు నా ఆశీస్సులు పెద్దలకు అభినందనలు తప్పకుండా శ్రీరామచంద్రుని యొక్క అనుగ్రహం అందరికీ చేకూరాలి మీ శ్రోతలందరికీ చేకూరాలి అని చెప్పి కోరుతున్నాను గురుగారు ఇక్కడ మనం మా గురువుగారి జీవితం గురించి ఆలోచిస్తే డాక్టర్ చిదంబరం శాస్త్రి గారి గురించి డాక్టర్ అన్నదానం చిదంబరం శాస్త్రి గారి గురించి బిఫోర్ అయోధ్య విగ్రహ ప్రతిష్ట ఆఫ్టర్ అయోధ్య విగ్రహ ప్రతిష్ట రెండు విభాగాలుగా విభజిస్తే డాక్టర్ అన్నదానం చిదంబర శాస్త్రి గారి గురించి మీరేం చెప్తారు ఏదో నేను జీవితాన్ని గడిపే చేయటం అనేది ఆలోచించను నడుపుకోవాలి ఎప్పుడు ఎలా ప్రవర్తించాలి ఎలా మన జీవితాన్ని గడుపుకోవాలి జీవితాన్ని ఎలా సార్థకం చేసుకోవాలి అనేటటువంటి దృష్టితోనే నా జీవితం అంతా నడుస్తూ ఉంటుంది అన్ని విషయాలలో కూడా అలా ప్రయత్నం చేస్తాను గాలికి వదిలేసేయని జీవితాన్ని జాగరూకత జాగరూకతతో జీవితం సార్థకం కావాలి అనేటటువంటి దృష్టితో నేను నడుస్తూ ఉంటాను అయితే ఇక్కడ చిదంబర శాస్త్రి గారు అనగానే మనకి అయోధ్య బాలరాముని విగ్రహ ప్రతిష్టకు ముందు ఒక ధర్మ సందేహాలకు సంబంధించి ఒక ఆధ్యాత్మిక ప్రవచనకర్తగా ఒక అంటే అంత పాపులారిటీ కాకుండా కొంతమంది అభిమానులు కొంతమంది భక్తులు ఇలా ఉండేది వారి సంచలనం ఒక తిరుపతి అంజనాద్రి గురించి మీరు ఆ రోజుల్లో కొంచెం సంచలనానికి తెరలేపినా అలాగే భద్రాచలంలో పూజ రాముల వారికి సరిగా నిర్వర్తించట్లేదు ప్రవర చెప్పటంలో గాని లేకపోతే ఆ పేర్లు చెప్పటంలో గాని అని ఒక సంచలనం రేపినా అక్కడితోనే అలా అవి ముగిసినాయి అంటే ఏదో మామూలుగా సాధారణమైనటువంటి ఒక ప్రవచన కర్త గాని అన్నదానం చిదంబర శాస్త్రి అని ఒక వ్యక్తిని చెప్పుకున్నారు ఎప్పుడైతే అయోధ్యలో బాలరాముని విగ్రహ ప్రతిష్టాపన మహోత్సవానికి ముందు ఓ నెల రోజుల నుంచి మీ హవ మొత్తం యూట్యూబ్ ఛానల్స్ లో టీవీ ఛానల్స్ లో మీ హవ ప్రబలిపోయింది ఒక తెలుగువాడు యంత్రానుష్ఠానం చేశాడు ఒక తెలుగువాడు యంత్రోద్ధారణ చేశాడు మంత్రానుష్ఠానంతో బాలరాముని విగ్రహం కింద మరి యంత్రాన్ని ప్రతిష్ఠించాడని చెప్పి ఒక గొప్పగా అందరు ప్రతి ఒక్క తెలుగువాడు చిదంబర శాస్త్రి అన్నదానం చిదంబర శాస్త్రి హూ ఈజ్ అన్నదానం చిదంబర శాస్త్రి అంటూ గూగుల్స్ ఎత్తుకొని 
ఆ యూట్యూబ్ సెట్టుకొని ఈ రోజున అశేష జనవాహిని మీరు ఎక్కడ కనబడితే అక్కడ మీ స్వకుటుంబ పరంగా ఏదైనా వివాహాలకు వెళ్ళినా ఏదైనా ఫ్రెండ్స్ కు సంబంధించిన ఇళ్లకు వెళ్ళినా లేక ఏ దేవాలయాల్లో కనబడినా సరే చిక్కిరిసినటువంటి భక్తజనం మీ పాదాలకు దండాలు పెట్టుకోవటం హారతులు ఇవ్వటం ఇవన్నీ చేస్తున్నారు దీనికి మీరు ఎలా స్పందిస్తారు నేను రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి ఈ రామ మంత్రానుష్ఠాన కార్యం స్వీకరించానండి నాకు పెద్దలు సాధు సంతులు విశ్వందు పరిషత్తు పెద్దలు ఇచ్చినటువంటి బాధ్యత ఇది ఈ బాధ్యత నిర్వహణలో నేను ఎక్కడా కూడా తొమ్మిది సంవత్సరాలుగా మా పక్కింటి వాళ్ళకు కూడా నేను అనుష్ఠానం చేస్తున్నాను అనే విషయం తెలియకుండగా మంత్రం అంటేనే రహస్యము అందులో యంత్రము రహస్యంగా గుప్తంగా ఉండేదే కాబట్టి నేను దీన్ని అంత ప్రకటించుకోవక్కర్లేదు అని అలా ఉన్నాను కానీ ఆ శ్రీరామచంద్రుడు బయట రా వస్తూనే ఆయన అలా విజృంభించి ఆ సమాజానికి తెలిసాడు ఆయన యంత్ర రూప రాముడు అలా సమాజం అంతకు కూడా తెలియటం కారణంగా ఆ యంత్ర రూపకర్తగా మంత్ర అనుష్ఠాతగా నేను కూడా బయటకు రావటం జరిగింది అలా సమాజం మొత్తం కూడా ఆ శ్రీరామచంద్రుని ఎందు భక్తిని ప్రకటించే వాళ్ళందరూ కూడా అటువంటి భక్తి నాయందు కూడా చూపారు అంతగా సమాజం ఆ శ్రీరామచంద్రుని సేవకి తృప్తి పడింది నాకు సన్మానాలు చాలా జరుగుతున్నాయి అప్పటి నుంచి కూడా దాని విషయంలో నేను అనుకునేది ఒక్కటే అది శ్రీరాముని యొక్క లక్షణం తన సేవకులైనటువంటి వాళ్ళని ఆయన పట్టాభిషేక సమయంలో అద్భుతంగా వాళ్ళకి సన్మానాలు చేశాడు అది మనకి రామాయణంలో కనపడుతూనే ఉన్నది కాబట్టి ఆయన పని ప్రతిష్ట పూర్తయ్యాక ఆ సేవలో పాల్గొన్నటువంటి నాకు అందులో ప్రతిష్టలో కీలకాంశం యంత్రం కాబట్టి ఆ యంత్రం సిద్ధం చేసినటువంటి నాకు అట్లా ఊరూరా శ్రీరామచంద్రుడే నాకు సన్మానాలు చేయిస్తున్నాడు ప్రజల యొక్క గౌరవాల్ని చూపిస్తున్నాడు అదంతా కూడా రామానుగ్రహము హనుమద్ అనుగ్రహము అనేది నాకు విశ్వాసం అయితే ఇక్కడ ఒక క్వశ్చన్ అండి మంత్రానుష్ఠానం యంత్రానుష్ఠానం ఈ రెండులో మీరు ఎక్కువ దేనికి ప్రాధాన్యత ఇస్తారు యంత్రము అనేటటువంటిది ప్రత్యేకించి ఒక బాధ్యతగా స్వీకరించాం కాబట్టి యంత్రాన్ని కోసం చేస్తాం కానీ మామూలుగా మంత్ర పురస్చర్య చేస్తూనే ఉంటాను రేపు బయలుదేరి కాశీ వెళ్తున్నాను కాశీలో శివ పంచాక్షరి శివ షడక్షరి మంత్రాన్ని అక్షర లక్షలు చెప్పించి పురస్చర్య చెయ్యాలి అనేటటువంటి నిశ్చయంలో ఉన్నాను మామూలుగా జరిగేది మంత్రానుష్ఠానం మాత్రమే జరుగుతుంది యంత్రం అవసరమైనప్పుడు మాత్రమే దానికి ఈ మంత్రం ధారాదత్తం చేయటం జరుగు మంత్రానుష్ఠాన శక్తిని ధారాదత్తం చేయటం జరుగుతుంది అయితే ఇప్పుడు నేను హనుమన్ నవాబతార క్షేత్రం తొమ్మిది హనుమద్ ఆలయాలు నిర్మించినప్పుడు కూడా అప్పుడు యంత్రాలు నేనే సిద్ధం చేశాయి కాబట్టి ఆ యంత్రాల కోసం కూడా అప్పుడు కొంత సాధన చేసి దార పోసాను మిగతా అప్పుడు మంత్రానుష్ఠానం కొనసాగిస్తూ ఉంటాను అయితే ఇప్పుడు లౌకిక ప్రపంచంలో ఈ రోజున ఉన్నటువంటి వ్యాపారాత్మక ధోరణితో ఆలోచిస్తే దేవాలయాల దగ్గర షాపులు గానీ లేక పెద్ద పెద్ద పూజా స్టోర్స్ లో గానీ యంత్రాలు తయారు చేసేసి రాగురేఖల మీద మత్స్య యంత్రం అని వరాహ యంత్రం అని రకరకాల బీజాక్షరాలతో డిజైన్ చేసి అమ్మేస్తున్నారు వ్యాపారులు వ్యాపారం చేసుకుంటున్నారు అసలు అది దాంట్లో పవర్ ఉంటుందా అసలు దాంట్లో ఎంత కల్మషం ఉంది అది మరి నిజంగా సబబ న్యాయమైందా ఈ విధానం యంత్రానికి శక్తి ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే దానికి తాప తాడనాది దోషాలు పోవటం కోసమని అధివాసాలు చేసి సంప్రోక్షణ చేసి అందులో ప్రాణ ప్రతిష్ట చెయ్యాలి ఆ యంత్రం అప్పుడు అది దైవ సమం అవుతుంది గాని అప్పటిదాకా అది ఊరికినే రేకే మామూలుగా వ్రాతలు ఎన్ని రాసినా కూడా దాని ప్రభావము ప్రత్యేకంగా ఉండే అవకాశం లేదు కాకపోతే ఏంటంటే ప్రచారాలు అలా జరుగుతున్నాయి వ్యాపారాల దృష్టితో వాళ్ళు చేసేవాళ్ళు చేస్తున్నారు ఆ యంత్రాలు రోజు పూజిస్తూ ఉండాలి వాటికి ఆ దైవశక్తి వచ్చాక మరి అక్కడ పూజలు ఏం జరుగుతున్నాయి కొట్టల్లో పెట్టి ఉంచుతారు 
పైగా వాళ్ళు శుచిగా కూడా వాళ్ళు ఏమి వాటిని పట్టుకోవటం అవి ఉండదు వల్ల వాటి ఎందు దైవం ఉండే అవకాశాలు లేదు వాటిని మనం తెచ్చుకున్నా కూడా మళ్ళీ పురస్చర్య చేసుకుని మంత్ర అనుష్ఠానం దాని మీద ధారాహం చేసుకుంటే అప్పుడు దాని ఎందు దైవత్వం వస్తుంది తప్పితే దైవశక్తి వస్తుంది తప్పితే నేరుగా అది తెచ్చి పెట్టుకుంటే పటాలు మనం పెట్టుకుంటున్నాం కదా దేవుడి పటాలు కానీ ఏవైనా అట్లాగే ఇది కూడా పెట్టుకుంటాం అంతే అంతే అయితే ఇక్కడ మీ జన్మ ధన్యం మీ జన్మ చరితార్థం మీ జన్మ కారణ జన్మం అయోధ్య బాలరాముని విగ్రహ ప్రతిష్టాపన క్రింద యంత్రోద్ధారణ మంత్ర ప్రతిష్ట మీ స్వదస్తూరితో అది కూడా మీ రూపకల్పనతో జరపటం నిజంగా తెలుగు నేల తెలుగు తల్లి తెలుగు ప్రజ చేసుకున్నటువంటి అదృష్టం అంతేకాకుండా మరోపక్క ఆలోచిస్తే కనుక మీ జన్మ పునీతమైందండి భారతదేశం కానీ సనాతన ధర్మం కానీ అయోధ్య రామయ్య ఉనికి ఈ ప్రపంచంలో ఉన్నంత వరకు ప్రపంచ ప్రజ మిమ్మల్ని గుర్తు చేసుకునే ఉంటారు స్మరిస్తూనే ఉంటారు ప్రాతస్మరణీయులు మీరు దీని గురించి మీ స్పందన ఏమిటి ఏదో సుకృతం చేసుకుంటేనే మనకి ఇట్లాంటి పుణ్య అవకాశాలు వస్తాయండి దైవ కార్యం చేయాలన్నా కూడా దైవం యొక్క అనుమతి కావాలి ఆయన యొక్క మరి ఆశీస్సులు ఉంటేనే మనం ఆయన పనినే చేయగలం లేకపోతే అది కూడా సాధ్యం కాదు కాబట్టి నేను చేసిన సాధన వల్ల ఆయన అనుగ్రహాన్ని ముందు పొందగలిగాను ఆ అనుగ్రహం ద్వారా ఆయన నాకు అవకాశం ఇచ్చాడు జన్మాంతర సుకృతం కూడా ఏదో ఉండి ఉంటేనే ఇప్పుడు మనం అనుకుంటూ ఉంటాం ఏమైనా కష్టాలు వస్తే నష్టాలు వస్తే ఏదో జన్మాంతరంలో పాపం చేసుకున్నాను దాని ఫలితం అనుభవిస్తున్నాను అని అట్లాగే పుణ్యం వచ్చినా మంచి జరిగినా కూడా దానికి కూడా జన్మాంతర సుకృతం ఏదో కొంత ఉండి ఉంటుంది అని చెప్పే మనం భావన చేయాలి లేకపోతే ఈ జన్మలో చేసిన దానివల్లే ఇంత అవకాశం వస్తుంది అని చెప్పి నేను అనుకోలేను ఇక్కడ ఉంటుందయ్యా లేకపోతే ఎక్కడ అయ్యొచ్చా ఎక్కడ ఆంధ్రలో ఒక మారుమూల ఉండేటటువంటి వాడిని భగవంతుడు రాముడు ఎంచుకుంటే మనం ఆయన పనిలో ఉండగలం తప్పితే ఆయన అనుమతి లేనిదే మనం ఏ పని చేయలేం అటువంటి శ్రీరామచంద్రుడు హనుమంతుడు నాకు నా ఎందు పరిపూర్ణమైనటువంటి అనుగ్రహ భావంతో ఈ అవకాశం ఇచ్చాడు ఆ అవకాశం యథాశక్తిగా పూర్తి చేసుకున్నాను అనేటటువంటి తృప్తి నేను పొందాను మొదట్లో యంత్రం ప్రతిష్ట కాగానే నేను అన్యత భావించాను తప్పితే పరిపూర్ణమైన తృప్తి పొందలేదు యథార్థంగా నాకు తృప్తి ఎప్పుడు కలిగిందంటే ఆ విగ్రహ తయారు చేసినటువంటి విగ్రహ శిల్పి అయినటువంటి అరుణ యోగిరాజు గారు ఒక ప్రకటన చేశారు ఆ బాలరాముడి ప్రతిష్ట అయ్యాక ఆ విగ్రహంలో అద్భుతమైనటువంటి తేజస్సు చూశాను నేను ఇది నేను తయారు చేసిన విగ్రహమేనా అనిపించింది నాకు అంత తేజస్సుతో విరాజిల్లాడు ప్రతిష్ట అయ్యాక అని చెప్పి కాబట్టి తిరిగే తాను ఆ మాట అన్నాడు అంటే తాను చేసిన దానికంటే అతీతమైనటువంటి తేజస్సు దానిలోకి ప్రవేశించటానికి ఏకైక కారణం యంత్రగతమైనటువంటి మంత్రమే కాబట్టి ఆ మంత్ర అనుష్ఠానం సఫలమైంది అది శ్రీరాముని ఎందుకు ప్రవేశించింది అని చెప్పి నేను తృప్తి పడ్డాను ఆ విగ్రహంలోకి యంత్రం గత మంత్రం ప్రవేశిస్తేనే ఆ విగ్రహానికి ఆకర్షణ శక్తి పెరుగుతుంది లక్షల మంది కోట్ల మంది వచ్చి దర్శించడానికి అట్లాగే అనుగ్రహ శక్తి ఏర్పడుతుంది ఆయనకి మొక్కుకుంటే కోరికలు తీరతాయి అంటే ఎట్లా తీరతాయి ఊరికి రాయికి మొక్కుకుంటే తీరవు కదా దాని ఎందు ఈ మంత్రశక్తి ప్రవేశించినప్పుడే ఆ అనుగ్రహ శక్తి ఆకర్షణ శక్తి చైతన్య శక్తి ప్రతి మంత్రం సమర్పించేటప్పుడు అసలు బింబస్ సంపూర్ణ చైతన్య సిద్ధార్థం అని చెప్పి కూడా చెప్పడం సంకల్పంలో జరుగుతుంది సర్వానుగ్రహ సిద్ధార్థం ఆకర్షణ సిద్ధార్థం అని చెప్పి ఈ సంకల్పాల్లో చెప్పినటువంటివన్నీ కూడా అక్కడ ఆ రాముని ఎందు యథార్థం అయ్యాయి అని చెప్పి తృప్తి కలిగింది ఆ రామ సేవలో ధన్యుడు అవటమే కోరుకున్నాం తప్పితే అంతకంటే ఈ సమాజం ఏదో మనల్ని గౌరవించాలి పూజించాలి అనేది లక్ష్యం కాదు అనేది అదే లక్ష్యం అయితే నేను యంత్రం మొదలు పెట్టినప్పటి రాండి 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 అయోధ్య యంత్రం నా దగ్గరే ఉందని చెప్పి జనాల్ని పోగేసేవాడిని 
అలా ఎన్నడు నేను భావన చేయలేదు అలా ఆమె సేవని నేను యథాశక్తిగా నిర్వహించాను తర్వాత అన్ని కూడా ఆయన చేయిస్తున్నటువంటివి అంతకంటే లేదు ఇది మీ నిరాడంబరతకు చిహ్నంగా చెప్పుకోవచ్చు ఎక్కడో పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా నర్సాపురం ఆరేపల్లి అగ్రహారంలో జన్మించిన మీరు బాల్యం నుంచి సంచలనాలకు మరో పేరుగా నిలిచిపోయారు మీ పదవము నర్సాపురంలో మా పూర్వదులదండి మా అగ్రహారం ఆరేపల్లి అగ్రహారం అని గుంటూరు జిల్లా అవునండి అది జన్మస్థలము చీరాల నివాస స్థలము అయితే ఇక్కడ మీ పదమూడు ఎత్తు నుంచే కవిత్వం చెప్పేవారని విన్నాం అసలు కవిత్వం సాహిత్యం మీ ఇంట వంట పుట్టాయా లేకపోతే మీ మనసునే అంటాయా మా పరివారంలో మా కుటుంబాల్లో కవిత్వం ఎక్కడా లేదండి ఒక మాట జోగ ఎస్వి జోగారావు గారు చెప్పారు అన్నదానం వెంకట సుబ్బమ్మ అని చెప్పి ఒక మంచి రచయిత్రి అనేక రకాల యక్షగానాలు రాసింది ఆ పరంపరలో మీరు ఉన్నారు అని చెప్పి ఆయన చెప్పారు అంతే తప్పితే లేదు ప్రతిభైవ కవీనాం కావ్య కారణం అని చెప్పి జన్మత వచ్చేటటువంటి ప్రతిభ వల్లనే కవిత్వం అనేది వస్తుంది పశువులు కాసేవాడు కూడా ఒక్కొక్కప్పుడు మంచి బాణీలు కట్టి చెప్పేసేస్తూ ఉంటాడు కవిత్వాలు అవును కాబట్టి భగవద్ అనుగ్రహము ప్రతిభ రెండు రకాలుగా వస్తుంది ఒకటి భగవద్దత్తమైనటువంటిది కాళిదాసు తెనాల రామకృష్ణ ఇటువంటి వాళ్ళ ప్రతిభ మా ఊరి ప్రతిభ జన్మత వస్తుంది ఆ జన్మత వచ్చిన ప్రతిభ వల్లనే మరి చిన్నప్పటి నుంచి మనం కవిత్వం చెప్పగలుగుతాం కానీ లేకపోతే అది కావటం వల్లనే ఈ రంగంలోకి రావటానికి నేను ప్రయత్నం చేశాను ఏదో జన్మాంతరమైనటువంటి ఈ శక్తి ఉన్నది ప్రతిభ దాన్ని ఇంకా పెంచుకోవాలి ప్రతిభ అనేటటువంటిది ఉత్పత్తి ఉత్పత్తి అభ్యాసాల వల్ల అది పెరుగుతుంది దానికోసం నేను ఆ ప్రతిభను దృష్టిలో పెట్టుకుని ఈ సంస్కృత ఆంధ్ర భాష చైనాలు చేశాను కానీ భగవన్ నిర్ణయం మనం చెప్పలేము భగవంతుడు ఆ సాహిత్యం వైపు కంటే నన్ను ఆధ్యాత్మికం వైపు తీసుకొచ్చాడు ఆయన పని ఆయన సంకల్పం అది అందువల్ల నేను కవితా రంగంలో చాలా చురుగ్గా ఉన్నవాడినైనా చిన్నప్పుడు నా జీవితం ఎక్కువ ఆధ్యాత్మ రంగంలోనే వెళ్ళిపోయింది అయితే ఇక్కడ కాదేది కవిత కళార్థం అని మన మహాకవి శ్రీ శ్రీ గారు అన్నారు కాకపోతే మా గురువు గారు అన్నదానం చిదంబర శాస్త్రి గారు ఏమన్నారంటే కాదేది కవితలు రాయటానికి అనర్హం అంటూ బస్సు టికెట్లపై వెనక వైపున లేకపోతే ఎక్కడైనా వైట్ పేపర్ దొరికితే లేకపోతే వన్ సైడ్ పేపర్ దొరికినా లేకపోతే పాత డైరీలు దొరికినా చక 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 కవితలు అల్లేవారట అలాంటిది అంత కవిత్వం మీకు ఎలా అబ్బింది గురువు గారు చిన్నప్పుడే ప్రతిభ రెండవది ఆలోచన ధోరణి మొదటి నుంచి ఉన్నది నేను నిరంతరము సామాజిక కార్యాల్లో ఉండేవాడిని ఉద్యోగం చేస్తున్నా కూడా మిగతా సమయాల్లో ఎక్కువ అందువల్ల కూర్చుని తీరుగా రాసే అవకాశం కూడా ఉండేది కాదు వచ్చినప్పుడు ఆలోచన వచ్చినప్పుడు అట్లా ఏది కయ కాగితం దొరికితే ఆ కాగితం మీద రాసేసేవాడిని అవన్నీ కూడా ఇటీవల పదలను చేసినటువంటివి డిటిపి చేయించడం జరిగింది జరిగింది బయటకు తేవాలనేటటువంటి ఉద్దేశంతో కూడా అన్ని వెతికితే చాలా దొరికాయి అన్ని కూడా మొత్తానికి వాటిని బయటకు తెచ్చే ఆలోచన ఉన్నది ఏదైనా సాహితీ రంగం కంటే ఆధ్యాత్మిక రంగం నన్ను తీసుకువెళ్లిపోతుంది ఇప్పుడు ఈ బయలుదేరి అనుకుంటున్నా అనుకున్నాను కానీ ఇక మళ్ళీ మళ్ళీ ఆధ్యాత్మ రంగంలోకి వెళ్ళిపోతున్నా కానీ సంవత్సరం పాటు ఆ తర్వాత అనేది మనం చెప్పలేము మీరు పుట్టింది పెరిగింది ఒక కవితా రంగం తర్వాత ఆధ్యాత్మిక రంగం ఈ రోజున మరి ఆధ్యాత్మిక రంగంలో ఉన్న పాత మధుర స్మృతులను మనం గుర్తు చేసుకోవాలి మరీ విడ్డూరం కాకపోతే ఏంటి గురువు గారు మీరు కవిత్వం పట్ల ఎంత ఇష్టం ఉన్న ఆ రోజుల్లో ఎగ్జామినేషన్ అడిషనల్ పేపర్స్ లో అవి ఉంచుకొని మీ దగ్గర ఓ శతకాన్ని రాసేసి ఎగ్జామ్ పేపర్స్ లో వాటిని ఎగ్జామ్ పెట్టేసేసి ఎగ్జామినర్ చేతిలో పెట్టడం ఏడు సార్ దీని ప్రభావం ఎంతవరకు వెళ్ళింది కాలేజీలో ఆ రోజుల్లో యథార్థంగా అప్పుడు నాకు టైఫాయిడ్ జ్వరం వచ్చిన రోజులండి తగ్గింది పరీక్ష నేను రాయాలన్నాను మా ప్రిన్సిపాల్ గారు ఏమన్నారంటే అట్లా కాదు రాయాల్సిందే అని ఏది వస్తే అది రాయన్నారు కవిత్వం వచ్చింది కవిత్వం రాసేసాను మొత్తం కట్ట కట్టి ఇచ్చాను ఆయనే దిద్దేది పేపర్ ఆయన చూసి వెంటనే 
మరో గురువు గారు నా రాకల నరేంద్ర శాస్త్రి గారు మా దగ్గరికి వచ్చి చూసారా చూసారా చిదంబర శాస్త్రి ఏదో క్లాస్ సంపాదించుకుని లెక్చర్ అవుతాడు అని చెప్పి మనం అనుకుంటూ ఉంటే ఈ చైత్యం పిచ్చలో పడ్డాడు అని చెప్పి అనేటువంటిది ఆ గురువు గారు నన్ను మా దగ్గర కూర్చోబెట్టుకుని ఒట్టు వేయించుకున్నారు తప్పు పరీక్షలు అయ్యేదాకా కవిత్వం వ్రాయను అని నాకు ఒట్టు వేయి అని చెప్పి భగవంత ఒట్టు వేయించుకున్నారు అట్లాగే గురువు గారు నా శ్రేయస్సు కోరేవారు కాబట్టి అని నిజంగా మా మహనీయుల యొక్క ఆశీస్సులు ఆ చతుర్వేది సత్యనారాయణ శాస్త్రి గారు గురువు గారు అనురాగ శాస్త్రి గారు వాళ్ళ ఆశీస్సులకి తగ్గట్టుగానే మా తొమ్మిది మంది బ్యాచ్ అయితే మాలో ఖాళీ ఓరిటలు కాదు లెక్చర్ రీడర్ గా నేనే అయ్యాను మా బ్యాచ్ లో పెద్దల ఆశీస్సులు అంతకంటే మరి మనం ఆశించ ఆశించి గురువుల నుంచే ఉంటే అయితే ఇక్కడ ఒక ముప్పై ఎనిమిది మహోన్నత గ్రంథాలు శతకాలు దండకాలు స్తోత్రాలు రాయటమే కాకుండా సనాతన ధర్మజ్యోతి అనే మ్యాగజైన్ కూడా నడిపారు మీరు అక్కడ ఉన్నటువంటి మీరు అకస్మాత్తుగా సాహిత్య రంగం నుంచి ఆధ్యాత్మిక రంగానికి అడుగు పెట్టడానికి ఎవరి ప్రేరణ అయినా కారణమైందా ఎవరైనా మిమ్మల్ని ప్రభావితం చేశారా యథార్థం చెప్పాలి అంటే పండిత సమాజంలో ఉన్నటువంటి స్పర్ధ కొందరు అసహనం కొందరి యొక్క అసహనము నన్ను సాహిత్య రంగం కంటే ఆధ్యాత్మ రంగంలోకి వెళ్తే భగవద్ అనుగ్రహమైన సంపాదించవచ్చు ఇక్కడ మనల్ని ఎదగనివ్వరు అని అనిపించింది కొందరు యొక్క పోకడల కారణంగా అందువల్ల నేను ఆధ్యాత్మ రంగంలోకి వచ్చాను మీరు అడిగారు కాబట్టి బయటపడినటువంటి విషయాన్ని ఇప్పుడు మీ ముందు బయట చెప్పాను పండిత మత్సరము నన్ను సాహిత్య రంగం నుంచి ఆధ్యాత్మ రంగంలోకి తీసుకొచ్చింది యథార్థంగా నా దైవం హనుమంతుడే దానికి ప్రేరకుడు అని కూడా నేను అనుకుంటాను అలా ఆలోచించినప్పుడు నాకు కాస్త ఇబ్బంది పెట్టిన వాళ్ళు కూడా నాకు మేలు చేసిన వాళ్ళే అని తలుస్తాను ఎందువల్లంటే వాళ్ళ కారణంగానే నేను భగవత్ సేవలో వచ్చి ధన్యున్నాయని కాబట్టి అవును అయితే మీరు ఆధ్యాత్మిక రంగంలోకి అడుగు పెట్టి పెట్టగానే సంచలనాలకు కేర్ ఆఫ్ అడ్రస్ అయిపోయారు ఆ రోజుల్లో పెద్ద పెద్ద సంచలనాలకు తెరలేపారు సంచలనాలకు వివాదాలకు పెట్టింది పేరు రా అన్నదానం చిదంబర శాస్త్రి గారు అని అనిపించుకున్నారు రెండే రెండు సంచలనాలకు మీరు మారు పేరు అయిపోయారు ఒకటి చూస్తే భద్రాచలంలో శాస్త్రోక్తంగా సీతారామ కళ్యాణం పూజ జరగటం లేదని ఒకటైతే రెండవది ఆంజనేయుని పుట్టుక తిరుమలలోని జపాలి తీర్థం ప్రాంతం అని అంజనాద్రి కొండ అని ఆ రోజుల్లో మీరు ఏ ఛానల్ లో చూసినా సరే ఏ పండితుని నోట విన్నా సరే ఎక్కడ చర్చా గోష్ఠం జరిగినా ఏ వేద పరిషత్తుల్లో అయినా సరే ఇవే గుసగుసలు ఇవే గుసగుసలు ఈ సంచలనాలకు మారు పేరు అయిపోయారు మరి చివరికి కథ ఎలా ముగిసింది అంటారు దీని గురించి హనుమ జన్మస్థలం విషయంలో నాకు ప్రధాన జీవిత లక్ష్యాలు మూడు ఉన్నాయండి హనుమ జన్మస్థలం ఒకటి నేను దాదాపుగా పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నుంచి కూడా ఈవోలందరికీ తెలియజేస్తూ ఉండేవాడిని ఇది హనుమ జన్మస్థలం నేను పరిశోధనలో నేను హనుమంతుడి మీదే నాకు స్వామి పరిశోధనకు అవకాశం ఇప్పించాడు నా పరిశోధనలో ఆంధ్ర దైవతము హనుమంతుడు అని ఒక ప్రత్యేక వ్యాసం రాశారు మరి ప్రొఫెసర్స్ కూడా దాన్ని అడ్యుకేటర్స్ వాళ్ళందరూ ఆమోదించారు అని అంటే ప్రమాణాలన్నీ దాంట్లో చూపించారు కాబట్టి దీని మీద దృఢంగా పని చెయ్యాలి టిటిడి వాళ్ళు గుర్తించలేదు ఆ విషయం అని చెప్పి అనేక రకాల ప్రయత్నాలు చేస్తే ఎవరూ పట్టించుకోలేదు ఇది ఇట్లా ఉండగా హనుమ జన్మస్థలం కర్ణాటక అని చెప్పి ఒక స్వామీజీ ఆ పంపా ప్రాంతాన్ని హనుమ జన్మస్థలంగా ప్రకటించి దాన్ని విస్తృతంగా ప్రచారం చేస్తూ ఆయన దూసుకు వెళ్తున్నాడు ఈ చాలా బాధాకరం అనిపించి అప్పుడు మళ్ళీ ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి అప్పుడు ఒక సంవత్సరంన్నర ఆ ముందు ఉన్నటువంటి ఈవో గారికి జవహర్ రెడ్డి గారికి విషయం తెలియజేస్తే 
వారు చాలా రంగించారు యథార్థాన్ని గ్రహించారు వాళ్ళు దానికి ఒక కమిటీ ఏర్పాటు చేసి వాళ్ళందరి చేత ఆలోచన చేసి ఏదో ఎవరో ఒక వ్యక్తి చెబితే చేశాను అన్నట్టు ఉండకూడదు కాబట్టి ఆయన కూడా అధికారిగా ఆయన ఆలోచన చేసి పండితులందరితో ఒక కమిటీ ఏర్పాటు చేసి వాళ్ళందరూ పరిశీలించి ఇది నిర్ధారణ చేసినట్లుగా దీన్ని ఒక అద్భుతమైనటువంటి రీతిలో ప్రకటించడం జరిగింది బాగా పబ్లిక్ విలేకరు సమావేశం పెట్టి పబ్లిక్ చేస్తూ ప్రకటించడం దాని గురించి ఒక గ్రంథం కూడా వాళ్ళు టీటీడి తరఫున సృష్టించడం అలా ఆ దృష్టవశాత్తు ఆ స్వామి నా కోరికని అలా బయటికి తీసుకొచ్చాడు అంగీకరించాడు హనుమత్ జన్మస్థలం విషయంలో ఇప్పటికైనా ఆ స్వామి నాకు ముందు కూర్చుని ఆయన సమర్థించగలిగితే నేను అంగీకరించడానికి సిద్ధం ఒకప్పుడు అయోధ్యలో జార్ఖండ్కి సంబంధించిన ఒక స్వామీజీ దగ్గర మాకు బాధన జరిగింది ఆ హనుమత్ జన్మస్థలాన్ని గురించి నేను చెప్పాను ఈ ప్రమాణాలని చెప్తే ఆయన చాలా విశ్వసించి జార్ఖండ్ పత్రికలోనే వేయించారు హనుమత్ జన్మస్థలము ఏడు కొండల్లో ఉన్న అంజనాద్రే అని చెప్పి ఆ సముదే కావాలి సాధువులైనటువంటి వాళ్ళకి ఎక్కడెక్కడో అంటారు కొందరు నాసికులు అంటారు ఇంకో చోట ఇంకో చోట అంటారు కర్ణాటకలో అంటారు కానీ వాళ్ళ దగ్గర ఏ ప్రమాణాలు లేవు పురాణ ప్రమాణాలన్నీ కూడా తిరుపతి ఏడు కొండలకే ఉన్నాయి అంజనాద్రికే నేను దాన్ని నిరూపించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను ఆయన ముందు కూర్చోడు ఆయన కూర్చోకుండగా దూరం దూరంగా ఆరించుకుంటూ వెళ్ళిపోతాడు అదే హనుమత్ జన్మస్థలం అంటాడు తప్పితే ఆయన ప్రమాణాలు చూపిస్తారు ఏమన్నా పెద్దల ముందు కూర్చుందాం అంటే దానికి మాత్రం ఆయన సిద్ధం కాడు ఆయన తప్పు అది ఎందుకంటే ఆయనకి తెలుసు నేను తప్పు వాదం చేస్తున్నాను నాకు ప్రమాణాలు లేవు అని ఆయనకి తెలుసు ఏవో కొన్ని కారణాలను పెట్టుకుని ఆయన దాన్ని పట్టుకుని వెళ్లాడుతున్నారు అది నిలబడేది కాదు ఎప్పటికైనా హనుమత్ జన్మస్థలము అంజనాది అనేటటువంటిది ఇక్కడ తిరుమల కొండల్లోది అనేటటువంటిది దృఢపడుతుంది అందరూ కూడా సహృదయంతో దాన్ని స్వీకరించాలి విచిత్రం ఏమిటంటే ఈ సందర్భంలో ఆ ఏదైతే అండి జన్మస్థలాన్ని గురించి ఇంత వివాదాలు కావాలా అని చెప్పి మాట్లాడిన వాళ్ళు ఉన్నారు మరి రామ జన్మస్థలాన్ని గురించి ఇట్లాగే అనుకున్నారా అందరూ రామ జన్మస్థలాన్ని గురించి ఐదు వందల సంవత్సరాలు పోరాటం జరిగింది నాలుగున్నర లక్షల మంది ప్రాణాలు అర్పించారు డెబ్బై ఏడు యుద్ధాలు జరిగాయి మరి వీళ్ళంతా తెలివి తక్కువ వాళ్ళ ఆ పురాణ పురుషుల యొక్క యథార్థ చరిత్రని మనం బయటికి తీసుకురావాలి అది కర్తవ్యం కర్తవ్యం అని ఆలోచించకుండా వాళ్ళకి ఆలోచన లేకపోగా ఇంకోళ్ళ ఆలోచనని కూడా దెబ్బతీసేటటువంటి రకంగా ఎక్కడ పుడితేయమండి ఈ సరైనటువంటి ఆలోచన కాదు పండితుల్లో కూడా కొందరు ఇట్లా అన్నవాళ్ళు ఉన్నారు నేను వాళ్ళని అడిగేది ఒకటే రామ జన్మభూమి కోసం ఇంత జరిగినప్పుడు మనం హర్షించాం ఆనందించాం తర్వాత హనుమంతు జన్మస్థలం విషయంలో కూడా ఆలోచించాలి దాన్ని దృఢపరచాలి సహృదయంతో సమాజానికి తెలియజేయాలి కరెక్ట్ అండి అది అయితే ఇక్కడ ఒక చిన్న విషయం ప్రభుత్వాలు మారిన లేకపోతే ఇంకేదైనా సంభవించినా సరే అది ప్రజల్లో చైతన్యం వల్లనే జరుగుతుంది రామ జన్మభూమి ఈ రోజున సాధించామంటే ఎంతో మంది సాధు పొంగోలు త్యాగాలు చేశారు మహాయోగులు సిద్ధులు అందరూ ఒక భారతదేశం మొత్తం నుంచి నార్త్ ఇండియా నుంచి ముఖ్యంగా కానీ ఇక్కడ తిరుమల తిరుపతిలో మీరు యథార్థంగా నిరూపితం అయిన తర్వాత అటువైపు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం సిబ్బంది పాలక మండలి గాని లేకపోతే ప్రభుత్వం గాని ఈ కాన్సన్ట్రేషన్ చేయాలి దాన్ని బూస్టప్ చేయాలి ప్రజల్లో ఓ చైతన్యం ఒక అవేర్నెస్ తేవాలి అక్కడ ఆ ప్రాంతంలో ఒక ఆంజనీయ స్వామి విగ్రహం లాంటిది పెట్టాలి ప్రచారం జరగాలి కొంత చైతన్యం కలిగితే ఇప్పటికైనా కాకపోయినా ఒక పది సంవత్సరాల తర్వాత ఆయన మహాపుణ్యక్షేత్రంగా ఆంజనేయుడు పుట్టుకలాగా తయారవుతుందన్నది నా విధానం నా ఆలోచన అండి దాని దురదృష్టవశాత్తు తగినంత శ్రద్ధ అక్కడ తీసుకోవటం లేదు అనేది యథార్థం లేకపోతే దాతలు కూడా ముందుకొచ్చి ఆ మందిర నిర్మాణానికి పూర్తిగా సహకరించే వాళ్ళు ముందుకొచ్చారు దాతలు ఉన్నారు శంకుస్థాపన జరిగింది కానీ పని జరగటం లేదు అసలు ఆంధ్రులు ఆరంభ సూర్యుడు అని ఒక పేరుంది అన్నమాచార్యులు వారి ఊళ్ళో వెళ్లి చూస్తే ఆయన అసలు ఆయన ఊర్లో ఆయన ఇల్లు గాని ఆయనకు కట్టించిన గుడి గాని శిథిలావస్థలో ఉంది ఈ రోజున ఆయన ఇల్లు అవన్నీ 
అదే మన తమిళనాడులో చూసుకుంటే త్యాగరాజస్వామి వారి ఇది కానీ లేకపోతే ఇంకేదైనా ఎంత భద్రంగా ఎంత జాగ్రత్తగా చూసుకుంటారండి తమిళియన్స్ తెలుగు వాళ్ళకు ఆ దౌర్భాగ్య స్థితి ఇంకా అలాగే తయారైంది మనలో అని బాధపడుతూ ఉంటామండి తర్వాత ఒంగోలులో మీరు నిర్మాణం కావించిన నవ అవతార్ హనుమ క్షేత్ర నిర్మాణం అదొక అద్భుతమైనటువంటి మీ ఊహల్లో పురుడు పోసుకున్నటువంటి గొప్ప వాస్తుకి సంబంధించినటువంటి గొప్ప దేవాలయాలు తొమ్మిది నవావతారాలు తొమ్మిది మంది హనుమంతులు అసలు ఈ కాన్సెప్ట్ మీ మదిలోకి ఎలా వచ్చింది అసలు వాళ్ళ ఆలయ నిర్మాణ సంకల్పం దేనికి చేశారు ఈ రోజున ఎవరైనా సరే ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఒక టూరిజం వెళ్తూ ఉంటే ఒంగోలు ప్రాంతం వెళ్ళంగానే ఆ నవావతార్ హనుమ క్షేత్రానికి తప్పనిసరిగా దర్శిస్తున్నారండి మా గురువు గారు మంత్ర గురువులు పాలపట్ సుబ్బావధానులు గారు అండి వారు కొంత సాధన చేస్తున్న కాలంలో నాకు ఒక మాట అన్నారు నాయన పండితుడివి ఉపాసనలో కూడా వచ్చావు హనుమంత్ భక్తుడివి కాబట్టి హనుమంతుడికి సంబంధించిన చరిత్ర అంతా కూడా పరాశర సంహిత అనేటటువంటి ప్రధాన గ్రంథము రామాయణంలో హనుమంతుడి చరిత్ర అంత ఉండదు ఎందుకంటే ఉండే అవకాశం కూడా లేదు రామాయణం కేవలం త్రేతాయుగ గాథ హనుమంతుడు అన్ని యుగాల్లో ఉన్నాడు చిరంజీవి కాబట్టి ఇన్ని యుగాల గాథ ప్రత్యేక పరాశరుల వారే చెప్పారు దాన్ని పరాశర సంహిత అంటారు అది ఉపాసకుల దగ్గర తాళపత్రాల్లో అక్కడ మగ్గిపోతూ ఉన్నది బయటికి రాలేదు నువ్వు ఎలాగైనా సరే దాన్ని బయటికి తీసుకురావాలి అని చెప్పి చెబుతూ వారి దగ్గర ఉన్న కొంత వ్రాతపత్రి నాకు ఇచ్చారు అప్పటి నుంచి పాతిక సంవత్సరాలు దానికోసం అని ప్రయత్నం చేసి నూట ఇరవై పటలాలు ఆ గ్రంథం చాలా ఉద్గ్రంథం అనేక చోట్లకు వెళ్లి అవి అన్ని సేకరించుకు వచ్చి ఆ గ్రంథాన్ని బయటికి తీసుకురావటం జరిగింది ఇతే అందులో చెప్పింది పరాశరుల వారు హనుమంతుడి తొమ్మిది అవతారాలు ఉన్నాయి అని ఈ తొమ్మిది అవతారాల్లో అష్టమక్క శ్రీమాన్ ద్వాత్రుజ మండల అని చెప్పి ఎనిమిదవ అవతారానికి ముప్పై రెండు చేతులు ఉంటాయి బ్రాట్ స్వరూపం నాకు ఒక ఆలోచన వచ్చింది ఈ ఈ ముప్పై రెండు చేతుల్లో పదవ కుడి చేతులో ఏ ఆయుధం ఉంటుంది పన్నెండవ ఎడం చేతులో ఏ ఆయుధం ఉంటుంది ఇది అట్లా సామాన్యులకు తెలిసే విషయం కాదు కాబట్టి హనుమంతుడికి నవావతారాలకి ఒక అపూర్వమైనటువంటి క్షేత్రం ఏర్పడాలి నేను పట్టుకుంటుకి ఉద్యోగానికి వెళ్ళిన వాడిని నేనేం చేయగలను నా వల్ల ఏం సాధ్యం అవుతుంది కాబట్టి ఎలాగైనా సరే నా జీవితంలో ప్రయత్నం చేసి విగ్రహాల వరకు చేయిద్దాము తయారు చేద్దాము ఏదో ఒక మహనీయుడు ఏదో ఒక కాలంలో వాటికి ఆలయాలు నిర్మించకపోతాడా అని చెప్పి అంత మాత్రంతోనే నేను ఆరంభించాను అని నేను శక్తిహీనుడిని గాని నా స్వామి శక్తిహీనుడు కాదు కదా ఆయన కావాలనుకుంటే జరగనిదేముంది అటువంటిది ఆయన అనుగ్రహం ఉన్నది కరసనాది ప్రతిష్టాంతము స్వామి నా చేతుల మీదుగా జరిపించుకున్నాడు నేను చేశాను అని చెప్పడానికి నా శక్తి అంత అందువల్ల ఆ యోగ్యత నాకు లేదు నేను చేశానని స్వామి చేయించుకున్నాడు దానికి నన్ను ఆయన సాధనంగా వినియోగించుకున్నాడు అదే నాకు ధన్యత చాలా అద్భుతాలు జరిగాయి నవావతార క్షేత్ర నిర్మాణ దశలో కూడా ఎన్నో అనుభవాలు ఆని స్వామి చూపించి ఆయన అలా ప్రతిష్ఠితుడయ్యాడు అయితే ఇక్కడ ఒక హనుమంత్ శక్తి జాగరణ సేవా సమితి అధ్యక్షులుగా అలాగే విశ్వ హిందూ పరిషత్ ముఖ్య సేవా కార్యకర్తగా మీరు సాధించిన విజయాలు అలాగే మీ విధి నిర్వహణ మీకు అప్పచెప్పిన విధి నిర్వహణ గురించి ఒక్కసారి తలుచుకుందాము నాకు నేను మొట్టమొదట్లో రాష్ట్రీయ స్వయంసేవక సంఘ కార్యకర్త ఫుల్ ట్రైన్డ్ నేను నాగపూర్ ఓటీసీ కూడా అయింది సరడేరు ఓటీసీ కూడా పూజిస్తు గురువుజీ ఉండగానే సంఘంలో చాలా ముఖ్యమైనటువంటి గోల్ వర్కర్ ది గురువుజీ జీవిత చరిత్ర తెలుగులో మొట్టమొదటి వ్రాసింది నేనే అటువంటిది కొంతకాలం అయ్యాక సంఘ నాకు నన్ను విశ్వందు పరిషత్తు బాధ్యతకి ఇవ్వటం జరిగింది ఆ బాధ్యత చూడమని విశ్వందు పరిషత్ లో ఉంటూ ఉండగా పరిషత్ పెద్దలు నన్ను హనుమత్శక్తి జాగరణ సమితి అప్పటికి రాష్ట్రాల విభజన జరగలేదు రెండు రాష్ట్రాలకు ఉభయ రాష్ట్రాల హనుమత్శక్తి జాగరణ సమితి అధ్యక్షునిగా బాధ్యతనప్ప చెప్పారు 
సరే ఆ బాధ్యతలో ఉంటూ అనేక రకాల రామ జపావు యజ్ఞాలు ఇట్లాంటివి చూస్తూ పర్యటన చేస్తూ ఉన్నటువంటి కాలంలోని ఒక మాట హైదరాబాదులో సందర్భం కూడా నాకు గుర్తే పుల్లారెడ్డి గారి మనవుడు వివాహం జరిగి రిసెప్షన్ కి సంఘ పెద్దలందరినీ విశ్వందు పరిషత్ పెద్దలందరినీ మమ్మల్ని అందరినీ ఆహ్వానించారు ఆ సమయంలో పరిషత్ పెద్దలందరితో కూర్చున్నటువంటి సమయంలో అప్పుడు ఇంకా అయోధ్య భూమి రామ జన్మభూమి హ్యాండ్ ఓవర్ కాలేదు నరేంద్ర మోడీజీ అధ్యక్ష ప్రధాని కాలేదు ఇంకా ఒక స్వరూపం రాలేదు కానీ సంఘ పెద్దలు ఆలోచించింది ఏమిటంటే మంత్ర శక్తితో సాధించండి లేదు అందువల్ల ఆ మంత్ర సాధన కంటిన్యూగా జరుగుతూ ఉంటే ఆ దీపం వెలుగుతూ ఉంటే ఈ కార్యానికి బలం చేకూరుతూ ఉంటుంది అని చెప్పి ఆలోచన చేసి ఈ బాధ్యత ఎవరు స్వీకరిస్తారు ఎవరికి ఇస్తే బాగుంటుంది అని చెప్పి ఆలోచించారు సంఘ పెద్దలు అంటే ఉత్తరాది నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు కొన్ని ఆలోచనలు తీసుకున్నాక నేను ఈ నవావతారం క్షేత్ర నిర్మాణం చేయటం యంత్రాలు అంతా కూడా సిద్ధం చేయటం ఇట్లా మంత్ర శాస్త్రం యంత్ర శాస్త్రం వీటిల్లో నాకున్నటువంటి పరిజ్ఞానం ప్రవేశము పరిజ్ఞానము వీటిని గురించి పెద్దలు అక్కడ వాళ్ళతో చెప్పడం జరిగింది జరిగితే వాళ్ళు చెప్పారు ఇప్పుడు బరాయి వాళ్ళకి కనుక ఇచ్చేటైతే ఏమీ ఆలుచూలు లేదు కొడుకు పేరు స్వావలింగం అన్నట్టుగా ఎందుకండి అని చెప్పి శ్రద్ధ వహించరు కాబట్టి మన కార్యకర్త ఈ విషయాల్లో పరిజ్ఞానం ఉన్నటువంటి వ్యక్తి కాబట్టి చిదంబర శాస్త్రి గారికి బాధ్యస్తే మంచిది అని చెప్పి అప్పుడు ఈ యంత్రం సిద్ధం చేసి దానికి అనుష్ఠానం చేసేటటువంటి బాధ్యత నాకు అప్పటిపారు రెండు వేల పద్నాలుగులో అప్పటి నుంచే నేను దీక్ష వహించి తొమ్మిది సంవత్సరాలు అలా దీక్షలో ముందు యంత్రాన్ని యంత్రోద్ధారం అంటారు రామయంత్రం ఎలా ఉండాలో అది మొత్తం నేను గ్రంథాల పరిశీలన చేసి ఒక విశిష్టమైనటువంటి యంత్రోద్ధారం సిద్ధం చేసి ఆ యంత్రాన్ని నాగర్ లిప్లో సంస్కృత లిప్లో తెలుగులో కాకుండా నాగర్ లిప్లో సిద్ధం చేయించి దాని సంప్రోక్షణ చేయటం జరిగింది విజయవాడలో విశ్వంధు పరిషత్ ప్రాంత కార్యాలయంలోనే అక్కడ సంప్రోక్షణ చేయించడం చేయటం జరిగింది హోమాల వెన్ను పూర్తి చేసి ఆ యంత్రాన్ని తీసుకొచ్చి అప్పటి నుంచి కూడా ఆ మంత్ర సాధనలో ఆ యంత్రం మీద ధారాదత్తం చేస్తూ అనుష్ఠానాన్ని రోజు నిత్యం దేవాలయం లాగానే దానికి పూజ చేయాలి సంప్రోక్షణ జరిగింది కాబట్టి దేవాలయం ఎట్లా జరగాలో అట్లా జరగాలి ఆ విధంగా మొత్తం నేను జరుపుతూ ఆ మంత్రానుష్ఠానం పూర్తి చేయటము పోయిన అక్టోబర్ లోనే దాన్ని అయోధ్యకి తీసుకు రమ్మించుకోవటం అంత క్రితం కొంతకాలం అయోధ్యలో అనుష్ఠానం చేశాను చేసి అక్కడ హోమాలు అవి కూడా పూర్తి చేశాను తర్వాత దక్షిణ అయోధ్య అని చెప్పి భద్రాద్రిలో కొంతకాలం అనుష్ఠానం చేయడానికి వెళితే అక్కడ లసుగులు అప్పుడు బయటపడ్డాయి వాళ్ళు చేస్తున్నటువంటి పొరపాట్లు దాని మీద మరి ఎవరో ఒకళ్ళు పూనుకోవాలి రాముడికి అన్యాయం జరుగుతూ ఉంటే ఊరుకోవటం తగదు ఆ రాముడి కోసమనే సాధన చేస్తూ అయోధ్య రాముడికి దక్షిణ అయోధ్య రాముడిని వదిలేస్తే ఎట్లాగని చెప్పి అప్పటి నుంచి దానికోసమే పూనుకోవటం దానికోసమే ఓ యుద్ధం అలా ఈ రామ కార్యం ఆ రామ కార్యం ఈ రెండు కూడా స్వీకరిస్తూ వచ్చాను అట్లా మొత్తం రామ మంత్ర అనుష్ఠానం దానికి క్షీరతత్వంలు కూడా పూర్తి చేసి ఉన్న ప్రతిష్టలకి ముందు జనవరి పదహారవ తేదీ మొత్తం యంత్రాలకి క్షీరతత్వంలో అయోధ్యలోనే నేను సమర్పించడం జరిగింది పదిహేడవ తేదీ యంత్ర ప్రతిష్ట జరిగింది అయితే ఇక్కడ ఆశ్చర్యం ఏంటంటే గురుగారు యంత్రంలో ఉన్న మంత్రశక్తి విగ్రహంలోకి ఎలా ప్రవేశిస్తుంది ప్రాణ ప్రతిష్టాపన మంత్రం మీరు యంత్రంలో ఎలా నిక్షిప్తం చేస్తారు ఆ యంత్రం విగ్రహం పాదాలకు తాకగానే మూల విరాట్ లో శక్తి ఎలా ప్రవేశిస్తుంది ఆ మూర్తి ఎలా చైతన్యవంతం అవుతుంది ప్రాణమున్న విగ్రహంగా ఎలా మారుతుంది మరి ఆ దేవతామూర్తిని దర్శించిన భక్తులకు ఆలయానికి ఎలాంటి సత్ఫలితాలు కలుగుతాయి గురు గారు ప్రతిష్ట కలాపం అనేదే దానికి సంబంధించిందండి ప్రతిష్ట చేయక ముందు అది కేవలం శిల దాన్ని ఉలుతో కొడతారు అనేక రకాల ఒక్కొక్కప్పుడు కాళ్ళు దాని కానించి వాళ్ళకి చేయటానికి అనుకూలత కోసం అనేక రకాలు చేస్తారు 
దానికి దైవత్వం అలాగే ఉంటే రాదు అందుకోసమని తాపతాడనాది దోషాలు పోవటం కోసమనే అధివాసాలు చేస్తారు క్షీరాధివాసము జలాధివాసము శయ్యాధివాసము పుష్పాధివాసము ఇలా ఈ అధివాసాలు చేసి దానికి ప్రాణ ప్రతిష్ట యంత్రంలో ప్రాణ ప్రతిష్ట మంత్రం ఉంటుంది అలాగే ఆ విగ్రహంలో పూర్తిగా జీవశక్తి రావటం కోసమని మనకి గర్తన్యాసము అని చెప్పి చేస్తారండి ఆ గర్తన్యాసంలో ధాతువులు అష్ట ధాతువుల్ని కూడా దానిలో ఉంచడం జరుగుతుంది మనకి ఏ విధంగా అయితే రసరక్త మాంస మేదో అస్థి మధ్య శుక్రం శుక్రాది ధాతువులు ఉన్నాయో శరీరంలో మరి ఆ శరీరంలో కూడా ఈ ధాతువులు ప్రవేశించాలి కాబట్టి ఆ ధాతువుల్ని కూడా గర్తన్యాసంలో చేయటం జరుగుతుంది అట్లా ఎముకలు మధ్య ఏ దీనికి మనకి ఉన్నాయో అవన్నీ రావటం కోసమని నవరత్నాలు నవధాన్యాలు పంచలోహాలు అష్ట ధాతువులు ఇవన్నీ కూడా అట్లా నిక్షిప్తం చేయటం ద్వారా మన శరీర స్థితి దాని ఎందు వస్తుంది అట్లాగే ప్రాణం ఏర్పడుతుంది మనం ప్రాణం ఉన్నటువంటి వాళ్ళము ప్రాణం కోసం ఏ విధంగా ఆహారం తీసుకుంటున్నామో అట్లాగే అక్కడ కూడా ప్రాణం ఏర్పడ్డాక ఇక ప్రాణం కోసమనే ఆహుతులు సమర్పిస్తాం దేవ దేవుడికి అందుకే నివేదన పెట్టేటప్పుడు ప్రాణాయ స్వహ అపానాయ స్వహ వ్యానాయ స్వహ ఉదానాయ స్వహ సమానాయ స్వహ అంటము అది ప్రాణాహుతులు అంటారు వాటిని ప్రాణశక్తిని అవి నిలబెట్టేటటువంటివి ఆ నివేదన జరగకపోతే మనం అన్నం కొన్నాళ్ళు తినకపోతే మనం ఏ విధంగా అయితే నిరసించి శక్తిహీనమైపోతామో అట్లా విగ్రహం కూడా శక్తిహీనమైపోతుంది యంత్రము మంత్రము కూడా శక్తిహీనమైపోతాయి అందువల్ల నిత్యము మహానివేదన జరగాలి ఆ నివేదనని తప్పకుండా దైవం స్వీకరిస్తాడు దానికి అనేక నిదర్శనాలు ఉన్నాయి మన చరిత్రలో జరిగినటువంటివి ఉన్నాయి ఆహారం ఆయన స్వీకరించినటువంటి లక్షణం కాకపోతే ఏంటంటే భగవంతుడు ముఖ్యంగా తెలుసుకోవాల్సింది భగవంతుడు ఆహారాన్ని నేత్రాల ద్వారా స్వీకరిస్తాడు అందువల్లనే భగవంతునికి సమర్పించే ఆ దాన్ని ప్రతి వాళ్ళు చూడకూడదు నివేదన చేసేటప్పుడు అందుకే తెరక అడ్డం వేస్తారు అట్లాగే నివేదన తెచ్చేటప్పుడు కూడా దాని మీద మూత పెడతారు ఇది ఏ కులమత ద్వేషంతో చేసే పని కాదు మనం చూడకూడదా వాళ్ళు చూడొచ్చా అని అక్కడ కూడా అర్చకులు ఎక్కువ మంది ఉంటే నివేదన ఎవరు చేస్తున్నారో వాళ్ళు ఒక్కళ్ళే ఉండాలి కానీ మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా ఉండక్కర్లా అక్కడ లెక్క ప్రకారం ఎవరు చూడకూడదు చూడటం అంటే ఏమిటి నేత్రాలతో భగవంతుడు స్వీకరిస్తాడు ముందే అందరు నేత్రాలతో స్వీకరిస్తే అది ఉచ్చిష్టమైపోతుంది ఎంగిలేవుతుంది అందువలనే అది ఇదంతా కూడా నేత్రాలకు సంబంధించిన వ్యవహారం నేత్రాలతో భగవంతుడు స్వీకరిస్తాడు ఆయన స్వీకరించాడు కాబట్టి ఆ నేత్రాల చలవ కోసమే మనం హారతిస్తాం యథార్థంగా హారతి లక్ష్యం ఏంటంటే ఒళ్ళంతా ఇవ్వటం కాదు నేత్రాలకు ప్రధానంగా ఇవ్వాలి ఇదే పద్ధతి మనం కూడా భగవంతుడు ఆ ప్రసా సాదాన్ని ప్రసాదంగా మనకి ఇచ్చే ముందు ఆయన నేత్రాలతో తీసుకున్నాడు కాబట్టి మనం కూడా ప్రసాదాన్ని మొట్టమొదటి నేత్రాలకు అద్దుకుని కళ్ళకు అద్దుకుని తీసుకుంటాం మనం కూడా నేత్రాలతో స్వీకరించాక నోటితో స్వీకరిస్తాం అట్లాగే హారతి కూడా ఆయన నేత్రాలకు చూపినటువంటి దాన్ని మనం కూడా దేనికి స్వీకరిస్తాం హారతి కళ్ళకు అద్దుకుంటాం అవును ఆయన ఏ విధంగా నేత్రాలతో స్వీకరించాడో మనం కూడా అలాగే ముందు నేత్రాలతో స్వీకరించి తర్వాత దేవుడి పిల్లలకు అద్దుకోనివ్వండి ఇంకోటి చేయనండి ఇంకోటి చేయని ఇవంతా కూడా నేత్ర సంబంధమైనటువంటి విధానం అలా భగవంతుడు ఆహారాన్ని స్వీకరిస్తాడు స్వీకరించటం వల్లనే ఆయనలో ఉన్న జీవశక్తి పెరుగుతూ ఉంటుంది నివేదనలు రోజు రోజు నివేదనలు అలా సమర్పించటానికి అవసరం ఏమిటంటే అది ఆ ప్రాణశక్తి ఆ విగ్రహంలో కొనసాగాలి మనం సమర్పించా కూడా మందులు వాడాము బలం మంచి బలం వచ్చింది ఆ తర్వాత వారం రోజులు అన్నం మానేస్తే మందులు తీసుకున్నదంతా కూడా వ్యర్థమైపోతుంది కదా ఇదంతా కూడా సైంటిఫిక్ అవుట్లుక్ తోనే చూడాలి ఈ ప్రతిష్టా కలాపము దేవుడు నివేదనలు ఇవన్నీ కూడా మూఢాచారాలు కాదు వీటన్నిటి వెనకాల కూడా ఖచ్చితమైనటువంటి వైజ్ఞానిక విలువలు ఉన్నాయి వాటిని మనం అర్థం చేసుకోగలగాలి ఇప్పుడిప్పుడు పరిశోధనలు పెరుగు పెరుగుతున్న కొద్దీ వీటి ఇవన్నీ కూడా గుర్తింపబడుతున్నాయి అది ప్రాణశక్తి దాంట్లో ప్రవేశించాక ఆ విధంగా పూజలు నివేదనలు మహానివేదన జరుగుతూ ఉంటాయి అలాగే గురుగారు తొమ్మిదేళ్ల 
రామనామ తారక నామ మంత్రానుష్ఠానం అలాగే ఆరు కోట్ల తారకనామ మంత్రానుష్ఠానం ఇవన్నీ కూడా వ్యక్తిగా మీలో ఎలాంటి మార్పులను మీ శరీరంలో గాని మీ నడవడికలో గాని మీ దైనందిన జీవితంలో గాని మీకు ఎలాంటి ప్రభావాన్ని కలిగించాయి ఎలాంటి అనుభూతులకు మీరు లోనయ్యారు రాముడు అంటేనే మర్యాద పురుషోత్తం ఆయన ప్రభావము తప్పకుండా సమాజం మీద ఉంటుంది మన ఈ రామాయణంలో నిదర్శనాలు కనపడతాయి సామాజికమైనటువంటి కొన్ని విషయాల్లో కూడా మనకి దానికి దాఖలాలు కనపడతాయి ఉదాహరణలు చెప్తూ ఉంటాను నేను రాముడంతటి వాడు ఎవడో సలహా చెప్పాడు సీత లొంగాలంటే నువ్వు రా రాముడి వేషం వేసుకెళ్ళవయ్యా అంటే నేనే రాముడి వేషం వేసుకెళ్తే ఆమె పాదాల మీద పడతాను నాకు బుద్ధి మారిపోతుంది అది రాముడి ప్రభావం అలాగే రామానంద సాగర్ గారు తీసినటువంటి రామాయణంలో రావణుడికి వేసిన ఆయన చెప్పాడు అదేమిటో నుండి రావుడి ప్రభావము అంత క్రితం మాకు చాలా దొరలవాస అన్ని ఉండేవి ఆ రాముడితో నటించడం మొదలు పెట్టాక మాలో అవన్నీ పోయాయి అని చెప్పి ఆయన చెప్పాడు ఇవన్నీ అనుభవాలు అంటే ఆ రాముడి యొక్క ప్రభావము మనకి తెలియకండగానే మనలో ప్రవేశించి మనల్ని ఒక మంచి వ్యక్తిగా దిద్ది తీరుస్తుంది అందువల్లనే ఆ రాముణ్ణి జయ శ్రీరామ్ అంటూ ఈ సమాజం మొత్తం కనుక ఆ రాముణ్ణి నిరంతరం స్మరిస్తూ ఉంటే ఈ సమాజంలో ఉండే రుగ్మతలు అన్ని పోతాయి నిజంగా ఇవాళ సమాజంలో కలి ప్రభావం అనండి ఇంకోటనండి అనేక రకాల ఘోరాలు ఎక్కడ చూసినా పేపర్ విప్పంగానే అత్యాచారాలు ఘోరాలు అన్యాయాలు అకాల మరణాలు ఇవన్నీ చూస్తున్నా ఉంటే దీనికి కారణము మరి కలి ప్రభావం ఇంకోటి కలి సంతరణోపనిషత్తు అని ఉన్నది ఆ కలి సంతోప సంతరణోపనిషత్ అంటే హరే రామ హరే రామ 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 హరే హరే అనేది అలా రాముని ప్రభావంతో ఈ కలి ప్రభావం కూడా తొలగిపోయి సమాజం అంతా కూడా బాగుపడిపోతుంది మంచిగా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది మరి ఆ సమాజం మీద రాముడి ప్రభావం ఉంటుంది అనుకున్నప్పుడు వ్యక్తిగా నా మీద లేకుండా ఉండదు ఆయన అనుష్ఠానం చే ఆరంభించాక అనేక రకాల నా జీవితంలో మార్పులు నిస్సందేహంగా ఉన్నాయి ఒకప్పుడు నాకు కొన్ని సహజమైనటువంటి అసూయ వేషము ఇట్లాంటివి కొంత ఉండొచ్చు వాటి నుంచి చాలా వరకు బయటపడేటటువంటి సంస్కారం అట్లాగే ఆ శ్రీరాముళ్ళాగానే ఏదైనా జరిగితే దాని గురించి భగవ భగవద్గీతలో చెప్తాడు సుఖే స్వనుద్విగ్నమనా సుఖే స్వనుద్విగ్నమనా సుఖేషు విగత స్పృహ పీతరాగ భయ క్రోధ హితదీ మునిరుచ్యతే అని చెప్పి ఆ శ్రీరాముడి యొక్క లక్షణం అది ఆ యోగిగా మునిగా స్థిత ప్రజ్ఞుడు అది ఆ స్థిత ప్రజ్ఞత అనేది పట్టాభిషేకం చేస్తాందా నాయన నీకన్నాడు దశరథుడు అలాగే తండ్రి అన్నాడు నువ్వు పద్నాలుగు ఏళ్ళు వనవాసానికి వెళ్ళాలి అన్నది వెంటనే చిన్న తల్లి కైక అలాగే తల్లి తండ్రి గారి కోసం వెళతా అన్నాడు అంతే తప్పితే అక్కడ ఎగిరి గంతులు వేయలేదు ఇక్కడ కూలిపోను కూలిపోలేదు దాన్నే స్థిత ప్రజ్ఞత అంటారు అట్లా ఏదైనా ఒక భయంకరమైనటువంటి నష్టం వచ్చినా సమాధాన పడేటటువంటి పరిస్థితి ఏదైనా అత్యంతము ఓ ఘన సన్మానాలు జరిగాయని చెప్పి మనం ఎగిరిపడి పరిస్థితి లేని లేకుండా ఉండదు ఇలాంటివి ఆ రాముడు నుంచి పొందినటువంటి సంస్కారాలు కొంత పనిచేస్తున్నాయి అని అనిపిస్తుంది కొన్ని రకాల మనం సహజంగా ఏ ఏదైనాగానే అబద్ధాలు చెప్పే అలవాటు ఎక్కువ ఉంటుంది ఎందుకు చెప్పాలి అబద్ధము అని చెప్పి కొంత ఆలోచనలో కూడా ఆ రాముడి ప్రభావం పనిచేస్తుంది అని అనిపిస్తుంది నాయకు అనుభవంలో కూడా చాలా చక్కగా చెప్పారండి అయితే ఇక్కడ యంత్ర తయారీకి సంబంధించి కార్యభారంలో మీరు నిమగ్నమైన కాలంలో ఇంట్లో అమ్మ జానకమ్మ తోడ్పాటు ఎలా ఉంది మీకు సహకారం అలాగే మీ పిల్లల చేయూత ఎలా ఉండేది ఆ రోజుల్లో ఆ తొమ్మిది సంవత్సరాల పాటు కఠోర నియమ నిష్ఠల్లో మీకు దీనికి నిత్యము కూడా పూజా విధానము మహానివేదనలు ఇవన్నీ జరగాలండి 
మరి నేను కార్యకలాపాల వల్ల నేను బయటకు వెళ్తూ ఉంటూ ఉంటుంది బయటకు వెళ్ళినా కూడా అక్కడ లోటు జరగకుండా మరి నా భార్య పూజ చేసి నివేదనలు పెట్టే పెట్టేది మేమిద్దరం వెళ్తే మా కుమారుడు అది నడుపుతాడు వాడు కూడా మంత్రం తీసుకున్నా నా దగ్గర అన్ని మంత్రాలు అవి చేసేటటువంటి విధానాలు ఉన్నాయి కాబట్టి వాడు వాడు కూడా ఏదన్నా ఊరెడితే మా మనవడు కూడా మా మనవుడు కూడా ఉపనయనం అయ్యి నేను ఏదన్నా అమావాస్య సజ్జనం పెట్టిన రోజు ఇట్లాంటి రోజుల్లో సాయంత్రం పూట పూజ చేయకూడదు కాబట్టి మా మనవడే చేసి చేస్తాడు సంధ్యావందనం కాగానే తాత నేను పూజ చేసేస్తాలి అని అట్లా మా గోడలు గాని ఎవరైనా ఇంట్లో కుటుంబ సభ్యులు అందరూ కూడా నేను ఏ విశ్వాసంతో ఉన్నానో అంతటి విశ్వాసంతో వాళ్ళు ఆ యంత్రాలని శ్రద్ధగా చూస్తూ ఉన్నారు కాబట్టే ఆ పరిపూర్ణమైనటువంటి నియమాలతో మేము దాన్ని ఇప్పటిదాకా తీసుకువెళ్ళి అక్కడ అప్పచెప్పగలిగాం లేకపోతే కుటుంబ సభ్యులు కోఆపరేషన్ లేకపోతే అంత పవిత్రంగా జాగ్రత్తగా అన్ని జరగవు అవునా అందరి శ్రద్ధాభక్తులు కూడా దాని ముందు అలాగానే ఉన్నాయి అయితేనండి శిలాస్థితి పూర్తిగా పోయి దైవస్థితికి రావటానికి ఒక దేవతా విగ్రహానికి ఎంత సమయం పడుతుంది గురువు గారు దైవత్వము రావటంలో భక్తులని అనుగ్రహించేటటువంటి శక్తి రావటంలో కారణాలు ఒకటి యంత్రగతమైన మంత్రశక్తి రెండవది ప్రతిష్టా కలాపం శాంధికంగానో పాంచాంధికంగానో సాప్తాహికంగానో ఏడు రోజులు గాని ఐదు రోజులు గాని మూడు రోజులు గాని ప్రతిష్ట పెడుతూ ఉంటారు ఈ ప్రతిష్ట కలాపం సక్రమంగా జరపటం ద్వారా కూడా ఆ యంత్రమునకు ఆ విగ్రహానికి ప్రాణశక్తి జీవశక్తులు వస్తాయి ఇది నిత్యము జరిగేటటువంటి పూజ నివేదనల ద్వారా స్థిరమవుతాయి వృద్ధి అవుతాయి ఇవి జరిగినా కూడా నిత్యం జరగాల్సిన పూజలు నివేదనలు జరగకపోతే వీటి శక్తి మళ్లీ క్షయిస్తూ తగ్గిపోతూ ఉంటుంది అవి జరుగుతూ ఉన్నా కూడా భక్తుల్ని అనుగ్రహించడం ద్వారా వాటి ద్వారా కొంత శక్తి వీటిలో తగ్గుతూనే ఉంటుంది దాన్ని మళ్లీ భర్తీ చేయాలి అంటే ఈ పూజలు పురస్కారాలు మధ్య మధ్యలో దీనికి సంబంధించినటువంటి ఏదైనా యజ్ఞయాగాధికారు అనుష్ఠానాలు జరిపించాలు ఇవన్నీ కూడా మళ్లీ శక్తిని పెంచుతూ ఉంటాయి అలా చేసినప్పుడే దానిలో దైవత్వం స్థిరమవుతుంది దైవానుగ్రహము ఆ విగ్రహాన్ని ఆశ్రయించినటువంటి వాళ్ళకి చేకూరుతూ ఉంటాయి అయితే ఇక్కడ మీ భవిష్యత్ ప్రణాళిక ఒక్కసారి చెప్తారంటే ఇంకా భవిష్యత్తులో ఇంకేదైనా ప్రాణ ప్రతిష్ఠ విగ్రహం ఇప్పుడు మధుర మీద కాన్సన్ట్రేషన్ ఉంది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కు మధురం కూడా మనం చాలా చక్కగా తీర్చిదిద్దాలి అని నరేంద్ర మోడీ గారు అట్లాంటి వాటిలో మీ ఇన్వాల్వ్మెంట్ కానీ లేకపోతే భవిష్యత్ ప్రణాళిక ఏదైనా గ్రంథాలు రాయటం కానీ లేకపోతే అసలు భవిష్యత్ లో ఏం చేయాలి సమాజానికి లేకపోతే ఆధ్యాత్మికంగా మీ రంగంలో మీరు ఎలాంటి సేవలను అందించాలనుకుంటున్నారు భవిష్యత్ నా రూపకల్పనలు ఇంకా కొన్ని గ్రంథాల రచనలు చేయవలసిన అవసరం ఉన్నదండి అవి కొన్ని ఆరంభించి జరుగుతూ ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఈ కాశీవాసం సంవత్సరము పర్యటనలు ఉండవు అట్లాగే ఎక్కువ పరిచయాలు పెంచుకుని వాళ్ళందరూ వచ్చి ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ ఎవరో ఒకళ్ళు వస్తూ ఉండటం ఆశీస్సులు కోరు లేకపోతే వాళ్ళ యొక్క కుటుంబ పరిస్థితులు వాళ్ళ పరిస్థితుల్ని గురించి చెప్పుకుని ఏదైనా పరిష్కారాలు కోరటం ఇట్లా అంటే నేను టీవీ ప్రోగ్రాముల్లో ధర్మ సందేహాలు చెప్పడమే కాకుండా కార్యశక్తి అని చెప్పి చెప్పేవాడిని ఏ కష్టానికి నష్టానికి ఏం చేయాలి ఇట్లాంటివి ఇవి విన్నటువంటి కారణంగా ప్రతి వాళ్ళు అది ఆ వాటి పరిష్కారాల కోసం జీవితంలో కష్టాలు రాని వాడు ఎవరికి ఉండదు కాబట్టి ఎవరికి వాడికి మనకి ఏదన్నా పరిష్కారం దొరుకుతుందేమో అని చెప్పి అట్లా సంప్రదిస్తూ ఉండటం సమయం పోతూ ఉంటుంది ఇప్పుడు కాశీలో అట్లాంటి వీలైనంత వరకు పెంచుకోకుండా ఉండాలి అనే ఆలోచనలో పెడుతున్నాను ఈ సంవత్సరంలో చాలా కార్యక్రమాలు నేను రాసుకోవాల్సిన గ్రంథాలు పూర్తి చేయటం అట్లాగే మంత్ర సాధన కూడా బాగా చేసుకోవటం ఇట్లాంటి ఆలోచనలతో పెడుతున్నాను మరి ఆ దైవ సంకల్పం ఎట్లా ఉన్నదో అవకాశాలు 
ఇంకా నేను కాశీ చేరలేదు అప్పుడే కాశీ నుంచి ఒక ఫోన్ వచ్చింది మేము ఇట్లా కార్యక్రమం పెట్టుకున్నామండి మీ ఉపన్యాసం అక్కడ భార్యని అదే మరి భగవంతుడి కార్యాలు అన్నప్పుడు ఆయన ఎట్లా తీసుకు వెళ్తాడు చూడాలి అట్లా భవిష్యత్తులో చాలా ప్రణాళికలు ఉన్నాయి మనం చేయవలసినటువంటివి మన జీవితాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవటానికి మార్గాలు అనేక ఉంటాయి అలా ఆ గ్రంథ రచనల ద్వారా అనుష్ఠానాల ద్వారా మనం వాటిని పరిపూర్తి చేసుకోవాలి అని అయితే అండి ఈ కలియుగంలో ఈ కల్మష యుగంలో ఈ కలుషిత యుగంలో ఇప్పుడున్నటువంటి ఫాస్ట్ యుగంలో నిజంగా ఒక కారణ జన్ముడు పుట్టాడే ఆయన ఎవరో తెలియదు ఒక హనుమదు పాసకుడు పుట్టాడే ఆయన కూడా ఊహించలేదే ఒక హనుమదు పాసకుడు అయోధ్యలో రామ విగ్రహానికి యంత్రం ప్రతిష్ట చేశాడే అనేది చాలా ఆశ్చర్యకరంగా అసలు మనం ఆయన ఉన్న కాలంలో మనం బతికున్నాం ఆయన్ని దర్శించాం ఆయన్ని స్పర్శించాం అని చెప్పి ప్రతి వాళ్ళు కూడా చాలా గర్వంగా ఫీల్ అవుతున్నారు గురుగారు ఈ రోజున మీ దర్శన భాగ్యం కోసం మీ స్పర్శన మిమ్మల్ని అలా తాకటం కోసం మీ పాదాలకు దండం పెట్టడం కోసం ప్రతి ఒక్కరూ పరితపిస్తున్నారు మీరు కనబడి ఒక్కసారి మా మనవాడిని దండం పెట్టించుకోవాలి మా మనవాడి అభివృద్దిలోకి రావాలని ఇది మేము పూర్వజన్మలో చేసుకున్న సుకృతమో లేకపోతే మా తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో చేసుకున్న అదృష్టమో తెలియదు ఈ రోజున మీరు ఈ క్రోధినామ సంవత్సర ఉగాది పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకొని ఈ రోజున మీరు ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చారు ఇది నూట రెండు దేశాల్లో విస్తృతంగా నూట రెండు దేశాల్లో ఉన్న తెలుగు వారందరూ కూడా మారుమూల ఉన్న తెలుగు వారు ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఒక సందేశంగా మీ శబ్ద తరంగాలు రామనామ సంకీర్తనంగా అలా ప్రతిధ్వనిస్తూ ఉంటాయి మేమంతా ధన్యులం ఈ రోజున మీరు మాకు ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చినందుకు మా కాలర్స్ తరఫున మా యాజమాన్యం తరఫున అలాగే ఆర్జీల తరఫున ప్రత్యేకంగా నార్మంచి భవధీయుడు అదృష్టవంతుడిగా భావిస్తూ మీ దగ్గర మీ ఆశీర్వచనాలు ఇవ్వవలసిందిగా కోరుతున్నాం ఈ రాబోయే క్రోధినామ సంవత్సరము అందరికీ కూడా శుభప్రదంగా ఉండాలి అని చెప్పి ఆకాంక్షిస్తూ నాకు అవకాశం ఇచ్చినటువంటి మీకు మీ ఛానల్స్కి శ్రోతలకి ప్రేక్షలకి ప్రేక్షకులకి అందరికీ కూడా క్రోధినామ సంవత్సర శుభాకాంక్షలు శుభాశీస్సులు ఆ శ్రీరామచంద్ర ప్రభు యొక్క హనుమంతుని యొక్క అనుగ్రహం మీ అందరికీ చేకూరాలి అని చెప్పి నేను ఆకాంక్షిస్తున్నాను జై శ్రీరామ్ స్వస్తి జై శ్రీరామ్ గురుగారు జై శ్రీరామ్ నమస్కారం